হ্যালো গুড ইভিনিং শুনতে পাচ্ছেন আপনারা আচ্ছা আমি একটু স্ট্রাক হয়ে গেছি রাস্তায় ওই যে আপনার ট্রাফিক প্রচুর আর বৃষ্টি হচ্ছে তো আমাকে একটু সময় দেন আমি সেভেন থার্টিতে শুরু করব আর কি হ্যাঁ
Hello. Hello,
গুড ইভিনিং আপনারা আছেন হ্যালো যাচ্ছে আচ্ছা লাস্ট ডেটে আমরা ভ্যাকসিন নিয়ে কথা বলেছিলাম বাট সেটা মনে হয় পুরোপুরি শেষ হয়নি আমরা মনে হয় ইনপুট আউটপুট নিয়ে শেষ করেছিলাম ইনক্রিজিং আর ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট মনে হয় শেষ করতে পারিনি তাই না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে আজকে কথা বলবো ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট সো অনেকেই তো আসছে কিন্তু তারপর অন্য অন্য দিন তো হান্ড্রেডের উপর থাকে আজকে দিন কিছু অনেক কম আমরা শুরু করে দিই হ্যাঁ এমনিতে ডিলে করার মানে হয় না কারণ এমনিতে অনেক ডিলে হয়ে গেছে তারপরে ক্লাসে যে জয়েন করে তাকে আমরা অ্যাড করে দিব হ্যাঁ বিভিন্ন কারণে হতে পারে আপনি যদি ডিরাক্ট করেন সেটা কারণে হতে পারে আপনি যদি নন ব্যাংকিং চ্যানেলে পেমেন্ট করেন ফর এক্সাম্পল এক লাখ টাকার উপরে যদি কোনো আদার কোন কিছু যদি থাকে যদি কোন আপনার পেনাল্টি করা হয় হয় সেটার কারণে এছাড়া আপনার যদি পার্সিয়াল ডিবেট ডিজাল হয় কথার কথা আপনি এক লাখ টাকা রিবেট হয়েছিল কিন্তু আপনার সাপ্লাই এবং নন এক্সাম্পের সাপ্লাই থাকার কারণে আপনার কিছু রিবেট যদি ডিজালাও হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনার এটা এখানে আসবে আর কি এই সবগুলো মিলেই হয় হলো ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট আমরা যদি গত কালকের এই সলিউশনটা দেখি এখানে একটাই ছিল সেটা হলো ডিউ টু ড্যাট ব্যাড ডিরেক্টেড আর সোর্স বাই দ্য সাপ্লাই রিসিভার তাহলে এর ভিতরে কি আছে আমরা যদি দেখি এই হচ্ছে হলো টোটাল আপনার এবং সেই চালানের নাম্বার ইন বয়সের নাম্বার এগুলো সব দিতে হয় যদিও এগুলো বেশিরভাগ অর্গানাইজেশন পূরণ করে না এই পর্যন্তই পূরণ করে যে আমার ভ্যালু কত এবং ভ্যাট ডিডাকশনটা কত এভাবে প্রত্যেকটা ভেন্ডর যাদের কাছ থেকে আপনি কেটেছেন তার বেস ভ্যালু কত এবং ভ্যাট কত তার কোম্পানির নাম কি তার বিন কত এবং তার অ্যাড্রেস কত এগুলো দিয়ে টোটাল ভ্যালুটাকে এখানে দেখাইতে হয় এটা হলো ভ্যাটেবল ভ্যালু আর এটা হচ্ছে ভ্যাটের অ্যামাউন্ট এই টোটাল টাকাকে আমাকে ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট হিসাবে এখানে দেখাইতে হয় আর ঠিক আছে আর যদি আপনি এর সাথে যদি আরো যে ফর্মগুলো আছে আমরা যদি সেটাতে যাই ধরেন এটা হলো পেমেন্ট অফ নন মেড থ্রু ব্যাংকিং চ্যানেল মনে করেন যে আপনি দশ লাখ টাকার মাল কিনেছেন এর ভিতরে এক লাখ টাকার মাল আপনি ব্যাংকিং চ্যানেল কেনেন নাই বা দেড় লাখ টাকার মাল ব্যাংকিং চ্যানেল কেনেন নাই তাহলে এই যে দেড় লাখ টাকার মাল ব্যাংকিং চ্যানেলে কিনলেন না এখানে যে সাড়ে বাইশ হাজার টাকা ভ্যাট ছিল সেটা আপনি তো রিভেট পেলেনই না উল্টা আপনাকে এটার জন্য আপনাকে এক্সট্রা ভ্যাট পে করতে হবে এটা হলো ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট সো আপনি যদি ব্যাংকিং চ্যানেলে এক লাখ টাকার উপরে কোনো পেমেন্ট করেন সেটা যদি আপনি নন ব্যাংকিং চ্যানেল হয় সিক্স পয়েন্ট থ্রি না থাকে নন ব্যাংকিং চ্যানেল মানে সিক্স পয়েন্ট থ্রি তখন থাকবে না তখন এটা আপনাকে ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট হিসেবে দেখাই করবে আপনার যদি কোনো গুডস আপনার ডেবিট হয় অথবা আপনার মনে করেন যে সেলস রিটার্ন হয় অথবা যে কোনো রকমের অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় যেটা কারণে মনে করেন যে আপনার ব্যাটের নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট মনে করেন আপনি পার্সেস করেছিলেন পার্সেস করেছেন একশো টাকা আর আপনি ব্যাট কিবি নিয়েছেন পনেরো টাকা 
কিন্তু তার ভিতর থেকে কিছু মাল ফেরত দিলেন তাহলে এই যে বিশ টাকার মাল ফেরত দিলেন এটার কারণে আপনার তিন টাকা ভ্যাট জিবেট কমে যাবে কারণ আপনি তিন টাকা মাল ফেরত দিয়েছেন তাহলে এটার জন্য ডেবিট নোট ইস্যু করতে হবে তাহলে এটা আপনাদের এখানে এসে পড়বে অন্য কোন অ্যাডজাস্টমেন্ট ধরেন আপনাকে পেনাল্টি করা হবে বা কোন রকম কোন নতুন কোন কিছু ইম্পোজ করা হবে তাহলে সেটা এখানে পড়বে যেটা যেটা সবগুলোর মধ্যে পড়তেছেন আপনি হ্যাঁ আর যেটা পার্সিয়াল রিবেট ডিজ অ্যালাউন্স যেটা বললাম পার্সিয়াল রিবেট ডিজ অ্যালাউন্স যদি আপনার এরকম কোনো কিছু থাকে আমরা পার্সিয়াল রিবেট ডিজ অ্যালাউন্সটা কিভাবে হয় এটা আমরা একটু পরে দেখবো তো এই সবগুলো মিলে হয় ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট এরপরে ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে হলো আপনি আপনার কাছ থেকে যে টাকা কেটে রেখেছে বিভিন্ন সাপ্লায়ার অথবা আপনি যাদেরকে সার্ভিস প্রোভাইড করেছেন এইটার জন্য যে অ্যাডজাস্টমেন্টটা দেওয়া হয় সেটাকে ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট বলা হয় ধরার কথার কথা এই যে ডিউ টু ভ্যাট ডিডাক্টেড আর সোর্স ফ্রম দা সাপ্লায়ার ডেলিভার আপনি যাদেরকে ডেলিভার করেছেন তারা আপনার অ্যাড সোর্সে ভ্যাট ডিডাক্ট করে রেখেছে যদি এখানে আমরা দেখি এখানে কি আছে দেখেন এখানেও কারা কারা ভ্যাট ডিডাক্ট করেছে তাদের নাম আছে সিরিয়াল নাম্বার তাদের বিন নাম্বার তাদের বাসা অফিসের অ্যাড্রেস এবং তার নাম কি কোম্পানির নাম কি এবং ভ্যালু কত এবং ভ্যাট ডিডাক্ট করেছে কত এই ডিটেলস ফিগারটা এখানে দেওয়া থাকে এই ডিটেলসটা দিয়ে তারপরে আপনার হচ্ছে হলো এই ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট নিতে হয় এটা গেল ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্টের একটা পার্ট এরপরে আছে অ্যাডভান্স ট্যাক্স পেইড অ্যান্ড ইম্পোস্টেড আপনি যদি কোনো কিছু ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসেন ইম্পোর্ট করলে আপনার নামে অবশ্যই একটা ই হবে আপনার হলো এলসি হবে সেই এলসি তে আপনার কোম্পানির নাম আপনার বিন নাম্বার এবং আপনার অ্যাড্রেস অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে যদি সেটা থাকে তাহলে আপনি ওই ইম্পোর্টের উপর যে এটিটা পে করেছেন সেটা আপনি এখানে অ্যাডভান্স যে ট্যাক্স যেটা আমরা বলি বা এটি বলি এটা আপনি ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট হিসেবে এটি নিতে পারবেন এরপরে ক্রেডিট নোট যদি কিছু থাকে সেটা আপনি ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট নিতে পারবেন ধরেন আপনি সেলস করেছেন সেলসের উপর আপনি ভ্যাট দেখিয়েছেন পনেরো টাকা বা পরবর্তীতে সেলস রিটার্ন আসলো তাহলে আপনি তো পনেরো টাকা অলরেডি ভ্যাট দেখানো হয়ে গেছে তাহলে সেলস যদি রিটার্ন হয় তাহলে ওই ভ্যাটটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে সেটা আপনি ক্রেডিট নোটের মাধ্যমে এখানে অ্যাডজাস্ট করবেন এরপর যদি আরো কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকে যদি মনে করেন যেগুলো এগুলোর মধ্যে পরে নাই বা অন্য কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকতে পারে সেটা আপনার এখানে আসবে এই টোটালটা আপনার হচ্ছে হলো মাইনাস হবে তাহলে এই নর্মালি নিয়ম হচ্ছে আমাদের ভ্যাট ক্যালকুলেশনের নিয়ম হচ্ছে আমাদের আউটপুট ভ্যাট আউটপুট ভ্যাটের সাথে ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট যোগ হয় মাইনাস হয় হলো ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট আর হলো ভ্যাট পেবে এই চারটা যোগ প্রয়োগ করে আপনার এখানে দেখেন তিন কোটি সাতাশি লক্ষ টাকা ভ্যাট পে বল আসে এখানে সূত্র বলা আছে নাইন সি মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি বি প্লাস টোয়েন্টি এইট মাইনাস থার্টি থ্রি তাহলে এই যে আমরা প্রথম থেকে দেখে আসি এই যে নাইন সি এই যে নাইন এর এই সি এই যে নাইন এর সি হচ্ছিল এইটাই দেখেন আছে এই যে এ বি সি এই যে নাইন সি এরপরে কি বলছে এরপরে বলছে হলো তেইশের বি এই যে তেইশের বি হচ্ছে এইটা এটা হলো মাইনাস হবে আর ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে হলো আটাইশ এই আটাইশ আর এরপরে হলো ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে হলো তেত্রিশ এই যে নাইন সি মাইনাস থার্টি থ্রি বি প্লাস টোয়েন্টি এইট মাইনাস থার্টি থ্রি তাহলে এই তিন কোটি সাতাশি লক্ষ টাকা আসছে এবং এটাই আমার পেয়েবল একইভাবে আমার সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি পেয়েবল আছে আমরাও আগেও দেখেছি যে অ্যালকোহলিক বেভারেজের উপর সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি তাহলে সেখানে বিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা আসে এবং এটারও সেই একই ফর্মুলা নাইন বি প্লাস থার্টি এইট মাইনাস থার্টি নাইন প্লাস ফর্টি একইভাবে আসছে শুধুমাত্র ভ্যাটের জায়গায় ভ্যাট আর এইচ ডির জায়গায় এইচ ডি এইভাবে করে এরপর আমাদের যদি কোনো আগের প্রিভিয়াস কোনো ব্যালেন্স থাকে সেটার যদি কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকে সেগুলো আমরা এখানে অ্যাডজাস্ট করে তারপরে আমরা নেট ভ্যাটটা পরিশোধ করি আর কি হ্যাঁ এই অ্যাডজাস্টমেন্টটাই যে এখানে বলা আছে আর কি হ্যাঁ এই যে ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট ফর ফর নোট ফিফটি ফোর থার্টি পার্সেন্ট আর ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট ফর নোট ফিফটি ফাইভ তার মানে আপনার যদি পূর্ববর্তী কোনো ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকে সেটা আপনি এখানে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন আমি আপনাদেরকে এটা একটু দেখাই তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে যেটা কিভাবে কাজ করে আর কি দেখা যাচ্ছে এই স্লাইডটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখেন আসলে এটা কিভাবে কাজ করে টোটাল পেবল অফ আউটপুট ভ্যাট বাই এন এইচ ডি লেস ইনপুট ট্যাক্স অ্যাড ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট লেস ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট এটা হয়ে আমার নেট ভ্যাট পেবল আছে ধরেন আপনি এক লাখ টাকার মাল কিনেছেন তাহলে এক লাখ টাকার মালের
ইম্পোর্টের জন্য এক হাজার টাকা লোকাল পার্সেস পাঁচশো টাকা হচ্ছিল ইলেকট্রিসিটি গুডস এর জন্য আর ষোলোশো টাকা হচ্ছিল নিউজ প্রিন্টের জন্য সব মিলে একচল্লিশশো টাকা এরপর ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট আপনি ভিডিএস করেছেন পাঁচ হাজার টাকা আর ইন্টারেস্ট আর পেনাল্টি আছে দশ হাজার টাকা এই হলো মোট পনেরো হাজার টাকা এরপর আপনার ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে এটি চব্বিশ হাজার টাকা তাহলে কি হলো ফাইনালি দশ হাজার সাথে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট মাইনাস করলাম তাহলে পাঁচ হাজার নয়শো এর সাথে ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট পনেরো হাজার যোগ করে ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট চব্বিশশো টাকা তাহলে দেখেন আমার আউটপুট ভ্যাট থেকে ইনপুট ভ্যাট কিন্তু বেশি আমার এখানে দেখা যাবে উল্টা ভ্যাট হতো কিছু আমি টাকা পাই তিন হাজার একশো টাকা কিন্তু এখানে একটা মজার বিষয় আছে যদিও তিন হাজার একশো টাকা আপনি সরকারের কাছে পান কিন্তু আপনি এই কাজটা এভাবে দেখাইতে পারবেন না আপনাকে যেটা করতে হবে এই যে ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট উইথহোল্ডিং ট্যাক্স এর জন্য যে উইথহোল ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট এটা আপনাকে পে করে দিতে হবে তার মানে আমরা যদি এখানে এক্সাম্পলটাও দেখি দেখেন এখানে ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল দুই টাকা কারণ একটা হলো ভিডিএস আর একটা হলো মনিটরি পেনাল্টি হ্যাঁ সো ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট যে কারণে থাকুন না কেন এই টাকাটা আপনাকে গভর্নমেন্টকে দিয়ে দিতে হবে পরবর্তীতে আপনার যা পেবল থাকে সেটা আপনি নেক্সট সিক্স মান্থ এটা রিকভার করবেন যদি পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি হয় তাহলে আপনি সেটা আপনি রিফান্ড ক্লেম করবেন আর পঞ্চাশ হাজার টাকার কম হলে এটা আপনাকে ওয়েট করতে হবে পরবর্তীতে আপনি অ্যাডজাস্ট করবেন এটা আমরা পরে আসবো সো এখানে কি বলতেছে দেখেন ট্যাক্স পেবল পেমেন্ট অফ অ্যাসেস ট্যাক্স যদি বলছে নেট পেবল অফ ট্যাক্স যদি পজিটিভ হয় মানে তিন হাজার একশো টাকা তো নেগেটিভ ছিল পজিটিভ হয় পেইড বাই দ্য ট্যাক্স পেয়ার বিফোর সাবমিশন অফ রিটার্ন মনে করেন তিন হাজার একশো নেগেটিভ না হয় যদি তিন হাজার একশো পজিটিভ হতো তাহলে সে তিন হাজার একশো টাকা জমা দিয়ে রিটার্ন সাবমিট করতো আর এটা যেহেতু নেগেটিভ হয়েছে সেটা সে ক্যারি ফরওয়ার্ড করবে এবং ক্যারি ফরওয়ার্ডের ক্ষেত্রে নিয়ম বলা আছে সেকশন সিক্সটি এইট কিভাবে আপনি ক্যারি ফরওয়ার্ড করবেন আর কি হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে ক্যারি ফরওয়ার্ডের নিয়ম হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল এখানে বলা আছে যে কনস্ট্রাকশন হাউস বিল্ডিং এরপরে ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট এই ধরনের অর্গানাইজেশন যদি হয় যারা রিয়েল এস্টেট নিয়ে কাজ করে তারা ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে পারবে শ্যাল বি ক্যারি ফরওয়ার্ড ইনডিফিনেটলি তার মানে আপনার যদি কোনো টাকা রিসিভেবল থাকে ভ্যাটাতরিটির কাছে সেটা আপনি ইনডিফিনেট পিরিয়ড পর্যন্ত ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে পারবেন অ্যান্ড শ্যাল বি ডিডাক্টেড ইন সাবসিকুয়েন্ট ট্যাক্স পিরিয়ড আপনি পরবর্তীতে যখনই আপনার ভ্যাট লাইবিলিটি আসুক তার সাথে আপনি এটা অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন আর যদি সেটা না হয় আদার দেন কনস্ট্রাকশন কোম্পানি যদি ম্যানুফ্যাকচারিং হয় বা সার্ভিসের কেউ হয় তারা কি করবে সেটা শ্যাল বি ক্যারি ফরওয়ার্ড সেটা ক্যারি ফরওয়ার্ড করবে ফলোইং সিক্স ট্যাক্স পিরিয়ড মানে ছয় মাস পর্যন্ত আপনি এটা ক্যারি ফরওয়ার্ড করবেন ছয় মাসের মধ্যে যদি এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট না হয় তাহলে আপনি রিফান্ড ক্লেম করবেন তারপরে সেক্ষেত্রে কিছু শর্ত আছে বলা আছে রিমেনিং অ্যামাউন্ট ডাজ নট এক্সিড টাকা ফিফটি থাউজেন্ড যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা এক্সিড না করে তাহলে কি হবে নো রিফান্ড শ্যাল বি ক্যারি ফরওয়ার্ড মানে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরে হইলে আপনি ই করে ক্যারি ফরওয়ার্ড না করে রিফান্ড ক্লেম করুন আর যদি পঞ্চাশ হাজার টাকার কম হয় তাহলে আপনাকে ওইটা পারপিচুয়াল টাইম পর্যন্ত চলতে থাকবে নেক্সট যখনই আসুক সেটার সাথে আপনি অ্যাডজাস্ট করুন আর যদি আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি হয় তাহলে আপনি ক্লেম করবেন এবং তিন মাসের মধ্যে ট্যাক্স অথরিটি আপনাকে পে করবেন আর এটা বলতেছে যে একটা অর্গানাইজেশন বোর্ড কনস্ট্রাকশন হাউস হোল্ডিং এর সাথে আদার বিজনেস যদি করে তাহলে সে ক্যারি ফরওয়ার্ড করবে এবং পরবর্তীতে অ্যাডজাস্টমেন্ট করবে তাহলে ক্যারি ফরওয়ার্ডের এখানে আমরা তিনটা সিনারিও দেখতেছি সিনারিও ওয়ান হচ্ছে হলো যদি কনস্ট্রাকশন কোম্পানি হয় তাহলে তার যে পরিমাণে ব্যালেন্স থাকুক না কেন যদি নেগেটিভ থাকে সেটা সে ক্যারি ফরওয়ার্ড করবে ইনডিফিনিট পিরিয়ড পর্যন্ত এবং ভবিষ্যতে সেটা তার যদি কোনো ভ্যাড লাইবিলিটি হয় সেটা সেটা অ্যাডজাস্ট করবে আবার যদি আদার দেন কনস্ট্রাকশন কোম্পানি হয় অন্য কেউ হয় ম্যানুফ্যাকচারার কেউ যদি থাকে অথবা সার্ভিস প্রোভাইডার তাহলে তারা ক্যারি ফরওয়ার্ড করবে ওই নেগেটিভ ব্যালেন্সটা ছয় মাস পর্যন্ত ছয় মাস পর যদি দেখে যে পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি হয় তাহলে রিফান্ড ক্লেম করবে এবং তিন মাসের মধ্যে টাকা ট্যাক্স অথরিটি আপনাকে ফেরত দিবে আর যদি রিফান্ড ছয় মাস পঞ্চাশ হাজার টাকার কম হয় তাহলে আপনি ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে হবে এটা আপনি রিফান্ড ক্লেম করতে পারবেন না আর একটা হলো যে যদি আপনি জয়েন্ট কনস্ট্রাকশন বিজনেস করেন আদার বিজনেস করেন একই সাথে হইতে পারে এক একটা কোম্পানি তাহলে সে রিফান্ড ক্লেম করতে পারবে না সে ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে পারবে এটা কি বোঝা গেল
প্রতিষ্ঠান যদি দুই ধরনের ন্যাচারাল বিজনেস করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি যদি টাকা থাকে সেই ক্ষেত্রে সে রিফান্ড ক্লেম করতে পারবে না তাকে এটা ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে হবে আর যদি তার বিজনেস ন্যাচারটা কনস্ট্রাকশন না হয় শুধুমাত্র ধরেন যে ম্যানুফ্যাকচার অথবা সার্ভিস প্রোভাইডার তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরে যদি তার থাকে রিফান্ড ক্লেম তাহলে সে ছয় মাস পর্যন্ত এটা ওয়েট করবে ছয় মাসের মধ্যে যদি সে এটা অ্যাডজাস্ট করতে পারলো তো ভালো যদি না হয় সপ্তম মাসে গিয়ে সে এটা রিফান্ড ক্লেম করবে এবং তার পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে ট্যাক্স অথরিটি এই টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে এখন কি বোঝা গেল জটিল মনে হচ্ছে সেম হয়ে গেল নাকি বেশি হলে তাহলে <laughs> monthly vat return and vat registered of xyz limited dekhen total vat payable april mashe 80 may te 60 june e 90 90 85 95 72 85 ei rokom 85 lakh er ongo karolo eta holo revenue to vat payable tax credit prottek mashe dewa ache increasing adjustment dewa ache decreasing adjustment dewa ache ekhane 1 2 3 4 5 6 7 8 mashe tokto dewa ache vat return for the month of november 2020 <laughs> শব্দ <laughs> আচ্ছা as regard carry forward and refund of negative net amount ona samoshya ra kotha ona ke kyo phone korben ekta e onar mute koren ona ke sa remove remove ona har rasta achen ona ke ber kore dan whatsapp e ona number thakle ona ke call kore janay den আরো বলছে 
যে আপনাকে কম্পিউট করতে হবে যে কত টাকা নভেম্বর মাসের ভ্যাটের ট্রেজারিতে জমা দিতে হবে এবং এটার পিছনে জাস্টিফিকেশন কি তাহলে অঙ্কটা আপনারা দেখছেন তো এটা এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখানে চারটা জিনিস দেওয়া আছে আমার রেভিনিউর উপরে ভ্যাট প্রত্যেক মাসে কত আমার ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট কত আমার ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট কত ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট কত এইভাবে আট মাসের তত্ত্ব দেওয়া আছে বলা হয়েছে নভেম্বর মাসে আমার নেট ভ্যাট পেবল কত সেটা বের করতে আর কি আসেন আমরা দেখি থেকে <laughs> Amount shall be tax payable. Amount of tax payable shall be determined following section 45 without adjustment allowed under section 68. Mane cha thakbe shall tax payable shall thakbe. If SS tax is positive, jodi apna net payable positive hoy, decreasing adjustment shall be made and carry forward amount as to reducing net payable to the nil. Apna jodi kono positive tax hoy, tala apna ka abo shita pay korte hobe. Ana jese tax amount carry forward korbe chhay mas porjon to chhay mas carry forward porjon korbe por por ponche sahaja taka jodi beshi hoy. তাহলে আপনি সেটা অ্যাডজাস্টমেন্ট নেবেন আর তিন মাসের মধ্যে আপনাকে দিবে আমরা অঙ্ক দেখি এটা আরো বেশি ক্লিয়ার হবে দেখেন এপ্রিল মাসে তার আউটপুট ভ্যাট ছিল আশি লাখ টাকা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ছিল পঞ্চাশ লাখ টাকা ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট বলতে ভিডিএস ছিল পঁচিশ লাখ ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল পঁচাত্তর লাখ তাহলে দেখা যাচ্ছে উল্টা সে ভ্যাট অথরিটির কাছে বিশ লক্ষ টাকা পায় কিন্তু এরপরও আমাকে পঁচিশ লক্ষ টাকা ট্রেজারি ডিপোজিট করতে হচ্ছে কেন আইনে বলে দিয়েছে আপনার যেটা ভিডিএস হবে সেটা আপনাকে ম্যান্ডেটরি জমা দিতে হবে আপনার নেগেটিভ ব্যালেন্স হলো না পজিটিভ ব্যালেন্স হলো সেটা দেখার বিষয় তাহলে এই যে পঁচিশ লাখ টাকা আমি ভিডিএস করেছি সেটা আমাকে ডিসপাইট অফ নেগেটিভ আমি সরকারের কাছে বিশ লাখ টাকা পাই তারপর আমাকে এটা জমা দিতে হবে দেখেন তাহলে এপ্রিল মাসে রিটার্নে যায় কি হচ্ছে আমি সরকারের কাছে বিশ লাখ টাকা পাই এরপর আমাকে পঁচিশ লাখ টাকা ভিডিএস এর টাকা জমা দিতে হলো তাহলে আমি কি করলাম এই বিশ লাখ টাকা ক্যারি ফরওয়ার্ড করলাম কারণ ওই যে করলাম তাহলে আমার দেখেন ক্যারি ফরওয়ার্ড ব্যালেন্স হয়ে গেল পঁয়তাল্লিশ লাখ আগের মাসের বিশ লাখ আর এই মাসের পঁচিশ লাখ পঁয়তাল্লিশ লাখ এখানে আমার ভেঙ্গে দেওয়া হলো এপ্রিল মাসের বিশ মে মাসের পঁচিশ একইভাবে জুন মাস জুন মাসে গিয়ে পঁচানব্বই লাখ টাকা আউটপুট ভ্যাট ইনপুট ট্যাক্স পঞ্চান্ন লাখ ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট পঁচিশ লাখ ডিক্রিজিং ষাট লাখ তাহলে দেখা যাচ্ছে এই মাসে আপনার নেট ভ্যাট পেব পাঁচ লাখ টাকা পজিটিভ তখন আপনি কি করবেন ওই আগের থেকে অ্যাডজাস্ট করবেন তাহলে দেখেন এক্ষেত্রে ওই পঁচিশ লাখ টাকা যেটা আছে সেটা আপনাকে বিডিএস জমা দিয়ে দিতে হচ্ছে আর এই পাঁচ লাখ টাকা আপনি পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকা থেকে অ্যাডজাস্ট করবেন প্রথমটা কি হবে প্রথম মাসেরটা তাহলে এখানে এপ্রিল মাসের বিশ লাখ ছিল এখান থেকে পাঁচ লাখ অ্যাডজাস্ট করে আমার পনেরো লাখ টাকা আছে আর এই মে মাসের পঁচিশ লাখ পঁচিশ লাখে থেকে যাচ্ছে তার মানে পঁয়তাল্লিশ লাখ হয়ে গেছে চল্লিশ লাখ আর এই পঁচিশ লাখ কিন্তু ঠিকই জমা দিতে হচ্ছে এই দেখেন এখানে একটা পাঁচ লাখ টাকার অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়েছে এইটা সবাই বুঝতে পেরেছেন জি স্যার ওকে না বুঝলে বলেন কিন্তু আমি আবার বলবো জুলাই মাসে গিয়ে একইভাবে সব করার পরে দেখা যাচ্ছে পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা নেট পেবল নেগেটিভ কিন্তু তারপর আমাকে তিরিশ লাখ টাকা জমা দিতে হচ্ছে কারণ এই যে আমার ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট তিরিশ লাখ আসছে তাহলে আমার ক্লোজিং ক্যারি ফরওয়ার্ড হয়ে গেছে পঁচাত্তর লাখ আগের চল্লিশ লাখ আর এই মাসে পঁয়ত্রিশ লাখ পঁচাত্তর লাখ এবং এই যে দেখেন ব্রেক আপ দেওয়া আছে এপ্রিলের পনেরো লাখ মে এর পঁচিশ লাখ জুনে কিছু নাই আর জুলাই মাসে পঁচিশ লাখ একইভাবে অগাস্ট অগাস্ট মাসে গিয়ে নেট পেবল দশ লাখ টাকা পজিটিভ আসছে কিন্তু তারপর আমাকে ভিডিএস এর যে পঁয়তাল্লিশ লাখ সেটা জমা দিয়ে দিতে হয়েছে এবং ওই যে দশ লাখ পজিটিভ এটা আমি পনেরো লাখ থেকে মাইনাস করে এপ্রিল মাসের পাঁচ লাখ টাকা আমার এখনো রয়ে গেছে আর এই জুন এবং অগস্ট থেকেই যাবে একইভাবে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর গেছে অক্টোবর যাওয়ার পরে আমার কি থাকতেছে আমার কাছে পাঁচ লাখ টাকা এপ্রিল মে মাসের পঁচিশ লাখ তারপর জুলাই মাসের পঁয়ত্রিশ লাখ সেপ্টেম্বর মাসের আমার পনেরো লাখ এবং নভেম্বর অক্টোবর মাসের আমার আসলে বিশ লাখ টাকা রয়ে গেছে নভেম্বর মাসে এসে 
স্টেল আমার নেগেটিভ ব্যালেন্স তারপর আমাকে 10 লাখ টাকা জমা দিতে হচ্ছে এবং আমার টোটাল ক্যারি ফরওয়ার্ড হতেছে 1 কোটি 20 লাখ দেখেন এখানে কিন্তু 5 লাখ টাকা কমে গেছে এই যে 25 লাখ ছিল 5 লাখ টাকা কমে গেছে কারণ কি এই যে 5 লাখ টাকা দেখেন 6 মাস হয়ে গেছে এপ্রিল মাসের পরে কয় মাস গেল মে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর 6 মাস পরে বলা আছে 50000 টাকার বেশি যদি হয় তাহলে 6 মাস পর আমি রিফান্ড ক্লেম করতে পারবো তাহলে এই এপ্রিল মাসের যেটা 5 লাখ টাকা সেটা আমি এই মাসে এসে রিফান্ড ক্লেম করলাম আর বাকি টাকাগুলো আবার ক্যারি ফরওয়ার্ড গুলো কোন কোন মাসের কত টাকা এখানে বলা আছে এখন সবাই বলেন এটা বুঝতে পেরেছেন কিনা এটাই অঙ্ক তাহলে আপনি রিফান্ডটা কখন ক্লেম করবেন 6 মাস পর কত টাকা 50000 টাকার বেশি হলো একই ভাবে পরের মাসে গিয়ে যদি আবার নেগেটিভ হয় তাহলে আপনি এই যে 25 লাখ টাকা মে মাসে আছে সেটা আপনি ডিসেম্বরে গিয়ে ক্লেম করবেন বুঝতে পেরেছেন কিনা বলেন रिफंड डिपोजिट करते हैं मान्थ नवेम्बर Despite there is a difference of opinion as to whether BDA should be adjusted against negative net amount or BDA should be compulsory deposit to the government exchequer through treasury channel, VAT authority focuses on the provisions of withholding VAT deduction and collection rule 2020. बोलते हैं कि जो दियो आइने बोला है से जे आपना VAT हो बे net payable वैसी से किंतु VAT authority focus करे rule 2020 शेर BDA rule एवं शेर rule होने जाइए मानी मानते The withholding VAT deduction and collection rules 2020 issued under SRO number 11 June 2020 contradicts with the above mentioned provision of the law as regard to compulsory deposit of BDS in the government exchequer through the Treasury Channel number so and so of the withholding VAT deduction and collection rules so and so. The person deducting tax at source will make increasing adjustment. J deduct for which the increasing adjustment due for VAT deducted at source in return. And deposit the remaining balance, if any, after making adjustment of BDS deposited through the Treasury Channel against the net VAT payable for the tax period. Hence, level peer, uh, field level of the VAT authority is the opinion of that BDS should be mandatorily deposited in the government Treasury, even there is a refundable VAT as per the withholding VAT deduction and collection rules. Buste parlen to. Tar mane aine jodiyo bola ase jab apni adjust korte parben, but VAT authority bar level. जरा फिल्डे 
নেট পেবল যে আসলো এখানে এইটা আসছে এটা আমাদেরকে ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে ফাইনালি এসে এখানে যে আমাদেরকে জমা দিতে হচ্ছে এই হলো ভ্যাট রিটার্ন মোটামুটি এখন ভ্যাট রিটার্ন নিয়ে কারো কোনো क्वेश्चन থাকলে বলতে পারো স্যার আইন এবং রুলের ভিতর যখন এই ধরনের সাংঘর্ষিক হয় তখন রুল প্রাধান্য পাবে না আইন প্রাধান্য পাবে নিয়ম অনুযায়ী আইন প্রাধান্য পাবে কিন্তু জোর যার মূলকটা এটাই এখন হয়ে আসছে কিছুই করার নেই স্যার জি স্যার এই যে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ক্লোজিং ব্যালেন্স থাকে একটা নিচে সেই সেই জিনিসটা কিভাবে করা হয় ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট যেটা ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বলতে এখন আর কিছু নাই রিটার্নের নিচে একটা পার্ট থাকে যে ওটা নেই এখন ভ্যাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বলে এখন কিছু নেই এখানে কি বলা আছে এই যে ফিফটি হচ্ছে হলো নেট পেবল তাহলে দেখেন এখানে নেট পেবল আর ওটা সেম আসে মাইনাস কি বলছে সিক্সটি সেভেন এই যে আপনার যদি কোন রকম কোন রিফান্ড থাকে মনে করেন যে আপনি আহ ওই যে একটু আগে যেটা দেখালাম পঞ্চাশ লাখ পাঁচ লাখ টাকা রিফান্ড আছে আপনি কি সেটা রিফান্ড নিতে চান নাকি এটা অ্যাডজাস্ট করতে চান এখানে বলে দিতে হয় দেখেন I am interested to get refund of my closing balance. Hey, mass share share. So, when we return, so we give. 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 So, when we माइनस फर्मुलाई प्रब्लेम छो
निर्दिष्ट सब समय लागे शो कर আমি আমার কোশ্চেনটা বুঝিনি আবার একটু বলবেন প্লিজ আইআরসি রিনিউ করতে গেলে আমাদের সাথে সাথে ভ্যাট ও ডিপোজিট করতে হচ্ছে এই ভ্যাটটা আমরা কিভাবে শো করব রিটার্ন আইআরসি রিনিউ করতে গেলে ভ্যাট দিতে হচ্ছে কোন ভ্যাট দিবেন পেবল ভ্যাট নাকি এমনি ভ্যাট দিতে হবে মানে আপনি আইআরসি এর জন্য ভ্যাট দিচ্ছেন মনে করেন আইআরসি এর ফি হচ্ছে 10000 টাকা এর জন্য আপনাকে আবার মনে করেন যে 10000 এর উপর 15% ভ্যাট দিতে হচ্ছে আপনি এটার কথা বলতেছেন জি স্যার रिबेट पा রিবেট নাও এটা কি টোটালি ব্যাট অ্যাকাউন্ট ব্যাট রিটার্নের দেখা এটা কস্ট দা কস্ট অফ গুডস সোল্ড রং সেটা আপনার এই ইয়েতে চলে যাবে আপনি এটা ভ্যাট দিয়ে জমা দিবেন আপনি ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট দিবেন আপনার এটা কস্ট কস্টের অংশ আর কি হ্যাঁ ইনক্রিজিং কস্ট এটা রিবেটে বল না না আমি রিবেটে কথা বলছি না স্যার এটা কি কোথাও আমার রিটার্ন শো করতে হবে না এই ভ্যাটটা ভাই এই ভ্যাটটা আপনি যে টাকাটা দিয়েছেন সেটা আপনি ব্যাট যেটা জমা দিয়েছেন সেটা আপনার কস্ট টু দা কোম্পানি ওটা আপনি ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট হিসেবে দেখাইতে পারেন কারণ আপনি এটা তো আপনি জমা দিয়েছেন সরকারি ওই যে এনি আদার একটা ই দেখালাম না ওখানে আমি এটা এনি আদারের মধ্যে দেখাইতে পারি ইনক্রিজিং এ দেখাবো আর যেখানে ডিপোজিট করতে হয় টেজাই সালাম ওইখানে দেখাই দেব দুই জায়গায় ইনক্রিজিং এ দেখালে তো হ্যাঁ ওখানে দেখাবেন হ্যাঁ আলটিমেটলি তো আপনি ওটা আলাদা ভাবে দিবেন তো আপনি টেজাই সালাম দেখাবেন তাহলে আপনার মনে করেন 100 টাকা নেট ভ্যাট পেবল আসলো আর এটার জন্য আরো 15 টাকা আসলো তাহলে ওটা আপনি ইনক্রিজিং এ দিবেন আবার টেজারিতে দেখাবেন তাহলে আপনার তো মিলে যাবে थैंक यू স্যার স্যার যদি না দেখাই স্যার মনে করেন স্যার আমার তো এটা ট্রেড লাইসেন্স রিনিউ হলো তাতেও কিছু যায় আসে না আমরা আমরা এটা দেখাই না আমরা যেগুলো রিফান্ড পাই না বা প্র্যাকটিস না এইগুলো এটা আমরা দেখাই আমরা দেখাই না জি স্যার थैंक यू আচ্ছা এখন আমি একটা এইটা रिलेटेड একটা ই দেখাবো আপনাদেরকে আর একটা क्वेश्चन
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি যেটা ই করতেছি দেখা যাচ্ছে না না স্যার দেখা যাচ্ছে আচ্ছা 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 স্যার দেখা যাচ্ছে ওকে ওকে আলাউ মি ওয়ান মিনিট দাঁড়ান আমি একটু বের করে নিয়ে আসি দেখা যাচ্ছে এখন না ওকে আসেন আমরা এখানে একটু দেখি মনে আরো উপরে হবে দেখেন আমি একটু আগে যেটা বলতেছিলাম ওর সাথে একটা সম্পৃক্ত আছে ইন জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি ওয়াইড লিমিটেড ফর হুইচ কাস্টমস অথরিটি ডিটারমাইন অ্যাসেসমেন্ট ভ্যালু অন হায়ার বেস কম্পেয়ার টু দ্য ডিক্লেয়ার ভ্যালু জানুয়ারি দুই হাজার তেইশে ওয়াইড লিমিটেড ইম্পোর্ট করেছে কিছু র ম্যাটেরিয়াল যেটা কাস্টমস অথরিটি ডিটারমাইন করছে অ্যাসেসমেন্ট ভ্যালু হায়ার দেন দি ডিক্লেয়ার ভ্যালু accordingly under a provisional assessment along with the duty with the higher value the assessed vat was at lakh 50000 out of which along with duties white limited paid taka 1 lakh in cash and taka 50000 it furnish a bank guarantee with the consent of customs authority take ki korlo 1 lakh taka tax assess korlo jar bhitore 1 lakh taka she cash pay koreche ar baki 50000 taka she bank guarantee diye malta chhaye niye asche to carry the goods from customs port to factory a it paid taka 110000 inclusive of vat to transport contractor transport contractor ke she diyeche tar mane vat hocchilo 10% tar mane ashole ekhane value ta holo carrying cost holo 1 lakh taka 10000 taka holo vat in the same month indicate the amount of vat white can claim as rebate in the month of january explaining the reason bolche je ashole vat rebate ba bolche koto taka claim korte parbe বলেন তো কত পারবে হ্যাঁ বলেন কেউ বলতে পারবে দশ হাজার বলেছেন না এক লাখ দশ হাজার আর কেউ স্যার এক লাখ আট হাজার আরে কিভাবে ভাই এক লাখ তো আমার এক লাখ টাকা তো আমার কস্টি ওটা তো আমি রিবেট পাবো না আমি তো ভ্যাট রিবেট নিয়ে কথা বলতেছি কোয়েশ্চেনটা বোঝার চেষ্টা করেন কোয়েশ্চেনটা to the consent of customs authority carry the goods from custom port to the factory it paid taka 110000 inclusive of vat tar mane vat hocche ekhane 10000 
আর ক্যারিং কস্ট হচ্ছে এক লাখ টু দা ট্রান্সপোর্ট কন্ট্রাক্টর ইন দ্য সেম মার্ক ইন্ডিকেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ ভ্যাট হোয়াই ভ্যাট লিমিটেড ক্যান ক্লেম এস রিবেট ইন দ্য মান্থ অফ জানুয়ারি জানুয়ারি মাসে ভ্যাট রিবেট হিসেবে কত টাকা ক্লেম করতে পারবে একজন লাস্টে কথা বলল আর 1 লাখ 10 হাজার না 10 হাজার স্যার না 8000 क्लेम कर এক লাখ টাকা তার কস্ট হিসেবে সে তো ক্লেম করবেই সে সেটা তো তার অন্য বিষয় আর আট হাজার টাকা সে ভ্যাট জিবিট হিসেবে ক্লেম করতে পারবে এটা কি বুঝতে পেরেছেন আপনারা সবাই জি স্যার ওকে আচ্ছা এখানে কয়েকটা ছোট ছোট ম্যাথ আছে আমরা একটু দেখে যাই তাহলে জিনিসটা একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে হ্যাঁ ইন দা মান্থ অফ ফেব্রুয়ারি 2023 শার্ক লিমিটেড এ ম্যানুফ্যাকচারিং কনসার্ন রেমিটিং টাকা 20 লাখ টু এ ফরেন টেস্টিং ল্যাবরেটরি অ্যাপ্রুভড ফর প্রোভাইডিং an analytical test report of its product sample sent to the foreign laboratory through courier ki bollo shark limited february mashe tar eta manufacturing concern ache je remit koreche 20 lakh taka tar foreign testing laboratory er kache ha being the nature of service is imported of service and service recipient is responsible for the payment of vat shark limited deposit taka 3 lakh through treasury deposit as asked by the concern authorized tax Uh, dealer bank uh, making the remittance now shark limited wants to claim this vat taka 3 lakh as input tax credit through this treasury deposit document only treating this similar like 6.3 can shark limited to do that bolen eta parbe kina bolche ki question boleche the shark ekta company jar kina ekta manufacturing concern ache she 20 lakh taka foreign remittance pathiyeche tar testing laboratory পরীক্ষা করার জন্য এর জন্য তাহলে বিশ লাখ টাকার উপর পার্সেন্ট হলে তিন লাখ টাকা ভ্যাট আসে এবং এটা ইম্পোর্ট অফ সার্ভিস অ্যাজ পার সেকশন টোয়েন্টি অনুযায়ী এটা রিভার্স চার্জ রিভার্স চার্জ মেকানিজম কিভাবে কাজ করে আমরা গত ক্লাসে এটা আলোচনা করেছি এখন কি করেছে দেখেন দ্য সার্ভিস রিসিপেন্ট ইজ রেসপন্সিবল ফর পেমেন্ট অফ ভ্যাট মানে যে সার্ভিসটা রিসিভ করেছে শার্ক লিমিটেড সে যেহেতু একটা লিমিটেড কোম্পানি তাকে এই ভ্যাটটা জমা দেওয়ার দায়িত্ব এবং সে দেওয়ার কথা যদি না দেয় তাহলে ব্যাংক জমা দিবে এবং সে ডিপোজিট করেছে তিন লাখ টাকা আর কি হ্যাঁ ব্যাংকে নাও শার্ক লিমিটেড ওয়ান্স টু ক্লেম দিস ভ্যাট এই টাকাটা সে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট হিসেবে ক্লেম করতে চায় ট্রেজারির মাধ্যমে আর কি হ্যাঁ এটা সে পারবে কিনা বলেন তো জি স্যার পারবে পারবে রিভার্স চার্জের মেকানিজমে কি বলা আছে বলেন তো আমরা পড়েছি कैंसिल আপনাকে অবশ্যই একবার আউটপুটে দেখাইতে হবে তারপর একবার ইনপুটে দেখাইতে হবে কেন দা রিজন বিহাইন্ড দিস ফর ইম্পোর্ট অফ সার্ভিস অ্যাজ ডিফাইন ইন সেকশন 20 অফ দা ভিটিএন এসডি অ্যাক্ট দা রিসিপিয়েন্ট অফ দা সার্ভিস হ্যাজ ডুয়াল রেসপন্সিবিলিটি যে সার্ভিসটা রিসিভ করতেছে তার ডুয়াল রেসপন্সিবিলিটি আছে কি হুইচ আর এক নাম্বার এক অন বিহাফ অফ দা সার্ভিস প্রোভাইডার সে সার্ভিস প্রোভাইডারের পক্ষ হয়ে কাজ করছে এন্ড সাইমেন্টেনিয়াসলি অ্যাক্ট অ্যাজ আ সার্ভিস রিসিপিয়েন্ট এবং সার্ভিস রিসিপিয়েন্টের পক্ষ থেকে কাজ করতেছে যেহেতু সে ডুয়েল রোল প্লে করে এই জন্য তাকে একবার আউটপুট ভ্যাট আর একবার ইনপুট ভ্যাট হিসেবে দেখাতে হয় অ্যাকর্ডিংলি দা সার্ভিস রিসিপিয়েন্ট ইজ অবলাইজ টু কনসিডার দা সার্ভিস অ্যাজ আউটপুট ভ্যাট ইন ইটস বুক এন্ড পে ভ্যাট অ্যাকর্ডিংলি এই জন্য সার্ভিস রিসিপিয়েন্টকে এটা তার আউটপুট ভ্যাট হিসেবে দেখাইতে হয় এবং সেটা অনুযায়ী সে তারপরে এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারে অন দা আদার হ্যান্ড বিং দা সার্ভিস রিসিপিয়েন্ট ক্লেম দিস অ্যাজ ইনপুট ভ্যাট subject to the fulfillment of the other conditions of the law that is incorporating this import of service in the input of coefficient as input cost tahole amra kintu ager class e dekhechi je kibhabe eta korte hoy tar mane 
আমাকে একবার আউটপুট ভ্যাটে দেখাইতে হবে একবার ইনপুট ভ্যাটে দেখাইতে হবে এবং আমি টেজারির মাধ্যমে এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবো বোঝা গেল এটা এটা কিন্তু রিটার্ন রিলেটেড সব কোশ্চেন এটা কি সবার কাছে ক্লিয়ার माइनस जमा दीबेंटिक এরপরে ইন দা মান্থ অফ ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি ক্লাউড লিমিটেড এ ম্যানুফ্যাকচারিং কনসার্ন ইম্পোর্টেড ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার ফ্রম নিউজিল্যান্ড অ্যাট টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইনক্রিজ কস কস বাই স্টাফ ইনক্রিজ অফ ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট প্রাইস অ্যান্ড ফরেন কারেন্সি ডিভিলিয়েশন কি বললো ফেব্রুয়ারি মাসে ক্লাউড লিমিটেড কি করেছে তার মিল্ক পাউডার নিউজিল্যান্ড থেকে ইম্পোর্ট করেছে এবং তার কস্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেড়ে গেছে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে ফরেন लाख Amount Bhattul Lag has input test carried for the month of February. Monthly Bhatt return. Can Cloud Limited do this? Or can it be a claim for the public? Input tax carried is a way. Can it be a claim for the public? 67% can be a claim for the public. If you have a claim for the public, you will have to revise input output coefficient. I have said that उटपुटेड Exceeding that seven point five percent of input cost cannot be claimed as input tax credit. Only just a bold line, thirty seven percent percent to neither one. Hence, it would be wise for the cloud limited to submit a revised input output coefficient, incorporating the latest cost, including the milk powder cost, to enable cloud the full amount that you need input tax credit neither one. Okay? Yes, sir. Amra, onko gulo niye amra abar. পরে আসবো এখন আমরা থিওরিটিক্যাল পার্ট গুলো আবার চেক করি শেষ করি এরপর তো আমরা সব প্রবলেম সলিউশন তো করবই আর কি এটা যেহেতু রিলেভেন্ট ছিল এই জন্য আমরা ডিসকাস করব হ্যাঁ স্যার আমাদের যে কোশ্চেনটা দেখানো হয়েছে এর আগে হ্যাঁ প্যাটার্ন ওই কোশ্চেনটা কাইন্ডলি একটু আমাদের দিয়ে দিবেন শেয়ার হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে দিবেন ওটা তো আমাদের বইয়ের অঙ্ক তো 2020 সালের ম্যাথ ওইটা আমি আপনাকে এখনি বলে দিচ্ছি দাও दायित्वेंटिटी लिमिटेड कम्पानी से प्राइट लिमिटेड हमको पब्लिक लिमिटेड हमको एडुकेशनल इन्स्टिट्यूशन 
যারা আছে সেকেন্ডারি অথবা অ্যাবভ লেভেলে ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এবং সিমিলার ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যারা তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এনজিও যারা আছে হ্যাঁ বা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের আন্ডারে যারা আছে তাদেরকে এই দায়িত্ব দিয়েছে এরাই হলো উইথহোল্ডিং এন্টিটি এর বাইরে কেউ কিন্তু উইথহোল্ডিং এন্টিটি না যে কেউ চাইলে আপনার অ্যাড সোর্সে ভ্যাট ডিডাক করতে পারবে না এবং गवर्नमेंट এন্টিটি বলতে কি বোঝায় সেটাও একটা বলা হয়েছে गवर्नमेंट এন্টিটি মধ্যে পড়ে गवर्नमेंट অর এনি অফিস मिनिस्टर मिनिस्ट्री হতে পারে ডিভিশন হ্যাঁ যেমন বিভিন্ন মন্ত্রণালয় আছে তারা হতে পারে সেমি गवर्नमेंट অর্গানাইজেশন হতে পারে স্টেট ওন্ড এন্টারপ্রাইজ হতে পারে অথবা লোকাল অথরিটি হতে পারে এলজিআরডি হতে পারে হ্যাঁ তারপর হলো যে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন রকম যে পৌরসভা হতে পারে হ্যাঁ এরকম বিভিন্ন রকম হতে পারে আর তারা এই गवर्नमेंटের বা বিভিন্ন गवर्नमेंटের অটোনমাস অর্গানাইজেশন যেগুলো আছে ধরেন যে বিভিন্ন রকম অটোনমাস বলতে যেমন ওয়াসা আছে ডেসকো আছে এরকম প্রতিষ্ঠান যারা আছে তারাও गवर्नमेंटের একটা অংশের মধ্যে পড়ে এরা অ্যাড সোর্সে ভ্যাট ডিডাকশনের দায়িত্ব দিতে দেওয়া হয়েছে এখন ভ্যাট যে ডিডাক করবে আসলে কি করবে কিভাবে করবে বলছে ডিডাকশন অফ ভ্যাট অ্যাট সোর্স অন স্পেসিফাইড সাপ্লাইস অ্যাট দা টাইম অফ মেকিং পেমেন্ট টু সাপ্লাই মানে যখন একটা সাপ্লাই আপনি সাপ্লাই দিবে তখন সাপ্লাই দেওয়ার পর যখন তাকে পেমেন্ট করবে ওই পেমেন্টের সময় অ্যাট সোর্সে ভ্যাট ডিডাক করে রাখবে এবং শুধু তাই করবে না ডিসচার্জ অব ভিডিএস লাইবিলিটি থ্রু ট্রেজারি ডিপোজিট যে ভ্যাটটা কেটে রাখলো আইন অনুযায়ী সেটা সাত দিনের মধ্যে गवर्नमेंट এক্সচেকারে যে কেটে রাখবে তাকে জমা দিতে হবে শুধু তাই না এবং কাটার তিন দিনের মধ্যে একটা 6.6 চালান ইস্যু করতে হবে যার ভ্যাট ডিডাক করা হবে কারণ আমি একটা কোম্পানি আমি আপনার কাছ থেকে একটা সার্ভিস নিয়েছি অথবা কোনো গুডস নিয়েছি আমি যদি যে কোনো কারণে যদি আপনাকে ডকুমেন্ট প্রোভাইডার হিসেবে আপনার কাছে অ্যাড সোর্সে ভ্যাট ডিডাক করি অথবা সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে কোনো ভ্যাট ডিডাক করি আমি ডিডাকশন করার পেমেন্ট করার পনেরো সাত দিনের মধ্যে আমাকে ভ্যাটটা ডিপোজিট করতে হবে এবং তিন দিনের মধ্যে আমাকে সিক্স পয়েন্ট সিক্স চালান ইস্যু করতে হবে এবং আমার এই যে ডিডাকশনটা হলো এই ডিডাকশনের জন্য আমাকে রিটার্নে ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট একটু আগে আমরা দেখে আসি ভ্যাট রিটার্নে আমাকে ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট হিসেবে টাকাটা দেখাই দেওয়া ডিপোজিট করতে হবে এমন তো জানি এইখানে আপনার যদি এটা হলো সেপ্টেম্বর মাস দিয়ে এখন অক্টোবর মাস পড়েছে তাহলে আপনি যদি এই মাসে পেমেন্ট করে থাকেন সেপ্টেম্বর মাসে ওইটা ডিডাকশনটা আপনি এই অক্টোবরের সাত তারিখের মধ্যে জমা দিবেন এখন এখানে কি বললো উইথহোল্ডিং উইদাউট গেটিং ট্যাক্স ইন বয়েস ফ্রম দা সাপ্লায়ার মনে করেন আপনি কারো কাছ থেকে একটা সাপ্লাই নিয়েছেন বুঝতে পারলাম না জি জমা দেওয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না স্যার আর একবার একটু বলবেন ওটা আমার স্লাইডে কিন্তু আছে যাই হোক এখন যখন একটু বলছে এর জন্য বলি ওটা পরে আসতেছিল নরমালি নিয়ম হচ্ছে যে আপনি যখন মনে করেন এটা কি মাস অক্টোবর মাসের আজকে তো 5 তারিখ তাহলে সেপ্টেম্বর মাসে যে পেমেন্ট গুলো করেছেন সেই পেমেন্টের এগেনস্টে আপনাকে ভিডিএস টা জমা দিতে হবে অক্টোবর মাসের সাত তারিখের ভিতরে অক্টোবর মাসের সাত তারিখের মধ্যে ভিডিএস জমা দিয়ে আপনি ওনাকে একটা থ্রি সিক্স পয়েন্ট থ্রি সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইস্যু করবেন ওটাই বলা হয়েছে আপনি হ্যাঁ তার মানে ব্যাট যে ডিডাক্ট করেছেন সেটা ডিপোজিটের টাইম লাইন কত সেটা ডিপোজিটের টাইম লাইন হচ্ছে সেভেন ডেজ কবে থেকে যে মাসে আপনি পেমেন্ট করলেন ওই মাস শেষ হওয়ার পরবর্তী সাত দিন পনেরো তারিখ অক্টোবর মাসের তখন কি সেটা ইনপুট ফ্যাট কেটে দিতে দেখাইতে হবে ওই রিটার্নে 
না ইনপুট ভ্যাট ক্রেডিটের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নাই এটা তো আপনার ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট আপনি তো ভ্যাট ডিডাক করেছেন আপনি যেহেতু ভ্যাট ডিডাক করেছেন তাহলে আপনার হলো এটা ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট এটা তো ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট না আপনার জন্য কোন টপিক পেমেন্ট করে দিলাম স্যার পেমেন্ট করে দিলাম লাইবিলিটি বেড়ে যাবে লাইবিলিটি বেড়ে যাবে আপনার আপনার লাইবিলিটি বেড়ে যাবে কারণ আপনি তো ফর एग्जांपल আমি আপনার কাছ থেকে 1 লাখ টাকার মাল কিনেছি আপনি একজন প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার আমরা আপনাকে 1 লাখ টাকার মাল দিয়েছেন এটার উপরে 7.5% ভ্যাট তা আমি কি করলাম এই মাসের গত মাসের 28 তারিখে আপনাকে পেমেন্ট করেছি আমি আপনাকে 1 লাখ টাকা দিয়েছি এবং 7.5% ভ্যাট ডিডাক্ট করে রেখেছি আমি কি করব এই মাসের 7 তারিখের মধ্যে এই ভ্যাটটা জমা দিব দিয়ে তার পরবর্তী 3 দিনের মধ্যে আপনাকে আমি একটা 6.6 ইস্যু করব আর এই যে 7.5000 টাকা আমি কেটে রাখলাম এটা তো আমার লায়াবিলিটি এইটা আমাকে ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট হিসেবে রিটার্ন এ সাবমিট করতে হবে তার মানে আমার রেভিনিউ যদি 1 লাখ টাকা হয় এর উপর যদি আমাকে 15% ভ্যাট 15000 টাকা দিতে হয় এর সাথে এই বাকি আরো 1 লাখ টাকার যে মাল কিনলাম যার উপর 7.5% ভ্যাট এটাও আমার ভ্যাট লায়াবিলিটি তাহলে আমার ভ্যাট লায়াবিলিটি হবে 22000 টাকা 15000 টাকা আমার আউটপুট ভ্যাটের জন্য আর 7500 টাকা হচ্ছে হলো আমার ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট আর পেমেন্ট করে দিলাম যে স্যার সেটা আমার সেটার জন্য আমাকে কিছু করতে হবে না আমি যে ওই ডিটা ওই আপনারা কি উত্তর দেন তো ওনার কোশ্চেনের आंसर দেন আমি বলবো ওইটা ওইটার জন্য কোনো ট্রিটমেন্ট হবে না স্যার সরি করলে তখন আপনার লায়াবিলিটি আপনি যখন উইথহোল্ড উইথহোল্ড করবেন তখন তো লায়াবিলিটি বেড়ে যাবে যখন ট্রেজারি জমা দিবে তখন সেই লায়াবিলিটি কমে যাবে কমে গেল কমে হ্যাঁ কমে গেল সেটা কি আমরা কোথাও দেখাবো না সেই লায়াবিলিটি যখন কমে গেল হ্যাঁ আপনি ট্রেজারি একটা অপশন আছে ওখানে ট্রেজারি তো দিলে আপনার অটোমেটিক্যালি কমে যাবে লায়াবিলিটি বুঝতে পারছেন আচ্ছা ঠিক আছে थैंक यू আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন আছে স্যার এখানে আমি তো টাকা পাইলাম স্যার আপনি পেমেন্ট দিলেন এখন আমার রিটার্ন ট্রেস রিটার্ন স্যার আমি কিভাবে দেখাবো স্যার ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট হিসেবে দেখাবো না স্যার না না আপনার এখানে ইনক্রিজিং না আপনার এখানে ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট না আমি তো স্যার প্রথম ইনক্রিজিং আমি সেলস সেলস করছি আপনার কাছে আউটপুট এরপর আবার ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট 6.6 এর এগেইনস্টে তাই না স্যার না ভাই দুই জনের দুই রকম ইস্যু যে পারচেজ করে তার জন্য ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট আর যে সেল করে তার জন্য ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট কারণ আমি যদি আপনার কাছ থেকে 1 লাখ টাকার মাল কিনি জি স্যার তাহলে আমি এক সোর্সে ভ্যাট কেটে রেখেছি তাহলে আমাকে এটা ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট দিতে হবে বিনিময়ে আমি কি করব আপনাকে একটা 6.6 দিব 7500 টাকা ওইটা পরবর্তী 3 মাসের মধ্যে আপনি আপনার রিটার্ন এর ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট হিসেবে নেবেন আচ্ছা স্যার বুঝা গেছে জি স্যার थैंक यू জি স্যার এটাই কোশ্চেন করছিল আমি তো বলতে আসি নাই তার আগে যদি কোশ্চেন করেন তাহলে আমি উত্তর দিব কি হবে এটা আমার পার্ট ছিল আর যাক আচ্ছা এখানে ধরেন কি হলো আপনি उटिंग সাপ্লায়ার আপনাকে কোন ট্যাক্স ইনভয়েস ট্যাক্স ইনভয়েস মানে 6.3 দিচ্ছে না সাপ্লাই শ্যাল নট বি টেকেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পেমেন্ট শ্যাল নট বি ডান আগে আইনে এটা ছিল যে আপনি যে 6.3 দিবেন না তার কাছ থেকে আপনি কোনো মালই কিনতে পারবেন না এবার আইনে এটা চেঞ্জ করছে যে না যে 6.3 দিবেন না তার কাছ থেকে আপনি কিনতে পারবেন সাবজেক্ট টু যে আপনি এই যে আনরেজিস্টার্ড লোকের কাছ থেকে মাল কিনলেন এর জন্য যে ভ্যাট পেয়েবল সেটা আপনাকে প্রকেট ফ্রি দিতে হবে তার মানে ধরেন আপনি একজন কারওয়ান বাজারের সাপ্লায়ার বা নবাবপুরের সাপ্লায়ার আমি আপনার কাছ থেকে 1 লাখ টাকার মাল কিনলাম এর উপরে ভ্যাট হচ্ছে 7.5% হিসেবে 7500 টাকা আপনি আমাকে কোনো 6.3 দেন নাই কোনো কিছু দেন নাই নরমাল আমি চালালের মাধ্যমে আপনার কাছ থেকে মাল রিসিভ করেছি এর উপর যে 7.5000 টাকা ভ্যাট এটা আমার পকেট থেকে দিয়ে ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট দেখাইছি বোঝা গেল ठीक है
विभिन्न रकम कागज लागल क्या ম্যানুফ্যাকচারার কাছ থেকে নিচ্ছেন ওটা তো প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডারের কাছ থেকে নিচ্ছেন মানে এটা তো আপনি আর ট্রেডার ট্রেডার হিসেবে কারো কাছ থেকে নিচ্ছেন সেই হিসেবে 7.5% করে আছে এরপর আর কি বলা হলো সার্ভিস আমাদের সার্ভিসের ক্ষেত্রে ব্যাটার বিডিএস এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ম বলা আছে সেটা হলো কিছু আছে এসআরও দিয়ে বলা সেই এসআরও দিয়ে যেটা বলা আছে এসআরও 240 এর আন্ডারে সেটা कतगुलटोर তার রেট দিয়ে কোনো বিষয় না এই সার্ভিসের ক্ষেত্রে সে যদি আপনাকে চালান দেয় আপনি তারপরও তাকে ভ্যাট অ্যাডসোর্স ডিডাক করবেন এটাই বলা হয়েছে লিস্টেড আন্ডার এসআরও এসআরও এই যে এসআরও 240 এর আন্ডারে বলা আছে বিডিএস ম্যান্ডেটরি অ্যাজ পার দা রেট প্রেসক্রাইব ইন এসআরও এসআরও তে যেভাবে রেট প্রেসক্রাইব করা আছে সেই অনুযায়ী আপনাকে বিডিএস করতে হবে আদার সার্ভিস যদি থাকে এর বাইরে যদি কোনো সার্ভিস থাকে যেটা এই 43 টা লিস্টের ভিতরে নাই इम्पोर्टेंट <laughs> अवश्य अवश्य रेट बोला सेगुलो जो दी मैंने 6.3 दे 
তাহলে সেক্ষেত্রে কাটতে হবে কিনা এটা মানে বলা ছিল ফিফটিন পার্সেন্ট দিলে না কাটলেও হবে আর কি না 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 এটা আপনি ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছেন সেটা ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে বলা আছে সার্ভিসের ক্ষেত্রে এরকম কিছু বলা নেই আমি ভালো করে পড়ে দেখি হ্যাঁ সার্ভিসের ক্ষেত্রে জি বলেন হ্যাঁ আমি তো সেটাই বলতেছি এটা তো সার্ভিস ওটা আপনি আমি বললাম ম্যানুফ্যাকচারিং আর সার্ভিসের মধ্যে পার্থক্য আছে এটা সার্ভিসের ক্ষেত্রে আমরা এখন যেটা ডিসকাস করতে সেটা সার্ভিস मध्य पड़े परीक्षा क्लारिफिकेशन दिए এই ধরনের যদি কোনো কেস হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে ভিডিএস এর যে রেট আছে সেই রেট অনুযায়ী ভ্যাট কাটতে হবে এর থেকে বেশি রেট আপনি কাটতে পারবেন না তার মানে সে যদি সিক্স পয়েন্ট থ্রি দেয় পনেরো হাজার টাকা আপনি তার ভ্যাট পাঁচ হাজার টাকা কাটবেন আর বাকি এক লাখ দশ হাজার টাকা তাকে দিয়ে দিতে হবে তার মানে ব্রেন স্টেশন অথবা কোন আইটি অ্যানেবল সার্ভিস প্রোভাইডার যদি আপনাকে এক লাখ টাকার সাথে পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট চালান সহ সে যদি একটু রিভেট নেয় এই জন্য পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট চালান সহ যদি আপনাকে ইনভয়েস করে তাহলে আপনি যখন ভিডিএস করবেন যেহেতু সে ওই ফর্টি থ্রি লিস্টের ভিতরে আছে আপনি পাঁচ পার্সেন্ট এটা ভ্যাট কাটবেন কেটে তাকে সিক্স পয়েন্ট সিক্স দিয়ে দিবেন আর বাকি তাকে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা আপনাকে দিয়ে দিতে ওই টাকা সে তার রেভিনিউর সাথে সেটা অ্যাডজাস্ট করবে বোঝা গেল স্যার তার সাথে তো আমার কন্ট্যাক্ট হয়েছে এক লাখের দশ লাখ দশ হাজার টাকা আমি বাকি দিতেছি না তাকে না কন্ট্যাক্ট কেন সে আপনার সে তো ফিফটিন পার্সেন্ট এটা ভ্যাট পে করে সে আপনিও ফিফটিন পার্সেন্ট এটা দেন সেও ফিফটিন পার্সেন্ট এটা দেন আপনার কষ্ট তো কোম্পানি তো জিরো আপনি পাঁচ পার্সেন্ট এটা দিলেও আপনার যা পনেরো পার্সেন্ট এটা দিলে আপনি তো পনেরো পার্সেন্ট দিলে আপনি রিভেট নিচ্ছেন পাঁচ পার্সেন্ট দিলেও আপনি রিভেট নিচ্ছেন সো আপনার তো এটা নিয়ে কোনো হেডেক নাই বরঞ্চ সে পনেরো পার্সেন্ট দেওয়াতে সে রিভেট নিতে পারতেছে সো আপনি পনেরো হাজার টাকা আপনি রিভেট নিয়ে নিলেন আর পাঁচ হাজার টাকা তাকে আপনি উইথহোল্ডিং ভিডিএস দিবেন সিক্স পয়েন্ট সিক্স আর দশ হাজার টাকা সহ এক লাখ দশ হাজার টাকা থেকে জমা দিবেন স্যার আমার क्वेश्चन তো হচ্ছে আমরা আমরা নেটওয়ার্ক থেকে সার্ভিস নিতেছি নেটওয়ার্ক সার্ভিসটা আমরা তাদের সাথে 1 লাখ টাকা চুক্তি করলাম 
ব্যাট আমরা দিব এক্সপ্লোরিং ব্যাট এখন ব্যাট যদি পনেরো পার্সেন্ট করে তাহলে এক লাখ পনেরো হাজার টাকা থাকে দেওয়ার কথা সেখানে নিয়ম অনুসারে পাঁচ হাজার কেটে রাখে এক লাখ দশ হাজার দিব তাহলে আমরা এক লাখ চুক্তি করছি এক্সপ্লোরিং ব্যাট দিয়ে এখন এক লাখ দশ দিলে কোম্পানি কি সেই সার্ভিসটা মানবে কিনা সেটাই স্যার ফায়ার ম্যানেজমেন্ট মানে কেন অবশ্যই মানবে আপনি তো তার তো নিয়ম কি নিয়ম হলো এক্সপ্লোরিং ভ্যাট মানে কি তাকে এক লাখ টাকা দিতে হবে প্লাস ভ্যাটটা কে দিয়ে ভ্যাটটা তো কনজুমারই পে করে নাকি তাহলে আপনাকে পনেরো হাজার টাকা ভ্যাট দিতে হবে তো সেক্ষেত্রে আপনি পনেরো হাজার টাকা ভ্যাটের জায়গায় আপনি তো পনেরো হাজার টাকা ভ্যাট দিচ্ছেন আপনি তো কম ভ্যাট দিচ্ছেন না কিন্তু সেটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করতেছেন পাঁচ হাজার টাকা আপনি অ্যাজ এ অথরিটি আপনাকে দায়িত্ব দিয়েছে ভিডিএস করার জন্য যতটুকু সেটুকু আপনি করবেন বাকি টাকা আপনি ওকে জমা ওকে দিয়ে দিতে হবে আর ক্লারিফিকেশন হ্যাঁ কি বলছেন আপনি দেখা যাচ্ছে এটা দেখা যায় সেক্ষেত্রে <laughs> 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 পরবর্তীতে কোম্পানি হয় একশো তেতাল্লিশ টাকা প্রফিট মার্জিন তার দশ টাকা তাহলে প্রাইস হয়ে যায় একশো তেপ্পন্ন টাকা আর যদি ফিফটিন পার্সেন্ট হয় তাহলে একশো টাকার সাথে পঁচিশ টাকা ট্যাক্স একই ভাবে দুই ক্ষেত্রে ট্যাক্স আছে একশো পঁচিশ টাকা এখানে এসে পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট হিসেবে এটা আসে আবার সেটা ইনপুট ট্যাক্স কেট হিসেবে নিতে পারে তাহলে তার কষ্ট দেওয়া কোম্পানি হচ্ছে জিরো তাহলে দেখা যাচ্ছে পনেরো পার্সেন্টের ক্ষেত্রে যারা পনেরো পার্সেন্টের ভ্যাট দেয় তাদের ক্ষেত্রে তারা যদি রিভেট নিতে পারে তাদের কষ্ট দেওয়া কোম্পানি কম কারণ এই আঠারো টাকা পঁচাত্তর পয়সা আপনার জন্য বেনিফিট হবে আর কি হ্যাঁ এই যে দেখেন এখানে বলা হয়েছে চয়েস অফ আউটপুট ভ্যাট রেট এবং ডিরেকশনের কথা বলা হয়েছে আমি আপনাকে ডিরেকশনের জায়গায় নিয়ে যাই এটা আমি এখন বলবো না এটা যখন আমি পরে করাবো এই যে বলা হচ্ছে পেমেন্ট অফ ভ্যাট লাইব্রেটি গভর্নমেন্ট এক্সচেঞ্জ এন্ড ইমপ্লিকেশন অফ দ্য উইথহোল্ডিং ভ্যাট বি এস টোয়েন্টি থ্রি মানে এটা হলো ব্রেন স্টেশন পে ফিফটি পার্সেন্ট আউটপুট ভ্যাট লাইব্রেটি বিফোর সাবমিশন অফ দ্য ভ্যাট রিটার্ন টু দ্য রেসপেক্টিভ ট্যাক্স প্রভিশন সো অ্যান্ড সো দিস এনশিওর গভর্নমেন্ট রেভিনিউ কালেকশন ইন এডিশন অ্যাকর্ডিং টু দ্য এস আর ও ভ্যাট ইজ রিকোয়ার টু ম্যানেটরি ডিডাক এট দ্য রেট ফাইভ পার্সেন্ট বিফোর মেকিং দ্য পেমেন্ট টু আইটিএস দ্য এস আর ইজ অ্যাটাচ হেয়ার উইথ ফর দ্য এনএক্সার সো 
Diabob referred SRO authorized the client to mandatory deduct VAT at the rate of 5%. Only it does not authorize service receiver to deduct the remaining 10%. Hence, the total invoice amount as reduced by the 5% VAT deducted at source shall be paid to brain station. Payment of the remaining balance of output is a VAT 10%. To brain station is essential to reduce the strength of the working capital. Uh, in the whole, 15% is a bad deductible at source, remaining claiming decreasing at source. I am going to say that the bad is a bad service. 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 The bad is a bad is Clear? Yes, sir. Clear. But it is a difference. Bat of fish, NBR. Yes, bat of fish. Bat of fish. What is the clarification? Yes, sir. It is a company clarification. No, no. It is a company clarification. Bat of fish. Okay. A boshore. Maybe a mass. Do it in a gage. Aknebin ticket. Acta Aknebin Amarak. Colleague as a sort of by Mutasin Nam, Ekan Aknebinetu Asikina, Jaina, Mutasin, A Nia, Vada Purise, Acta Ecoras, Chili Legacy. Among Poroboti, the Vada Pis at a clarification DSM, Ekanajeta Bosses. I mean, we talk about the share code. This is a IT enabled services or no applicable shop kit applicable shop kit applicable. But again, I can enable the people. Apna normally to Hoyna, IT enable tie you to pass person, shake it, Akamonogon on that service. Kyo Limonogon Kotar Kotar, Aji, Api Monogoranje Motor Gare than workshop. Erkate rate bolas a dosh person. Ba construction establishment, Sharshat person. Kinto, O A company rebate nibe. She bolas an army, Puno percentage of Hatti. Tokon, she did you apnake Puno percentage of Hatchal and there. আপনি তখন কি করবেন এজ এ ডিরেক্টিং অথরিটি হিসেবে আপনি 10% পর্যন্ত কাটতে পারবেন বাকি টাকাটা আপনি ওকে দিয়ে দিতে হবে স্যার তাহলে আমি চাই ইউজার কনজিউমার আমি তো লস এটা কি স্যার রিবেটেবল আইটেম আমার জন্য এটা ডিপেন্ড করে কোনটা রিবেটেবল এটা তো আপনার নেচার after all the business, I've been talking about the second event in the Shirapna decision making. What's the person now? Hey, Bolan, he will descend. Sigurd Jamsar, a Nesar Jamsar, you don't want the Patoki. Bujine Sigurd and a Sharot. A Sigurd Jamsar, a Nesar of the way Jamsar, and I get Sigurd and I Schedule and SR Mode Bapo Patoko. Schedule Jeda Hoche, Sheratolo, Fast Schedule. Fast Schedule that are exempted Jeda Shitolo, bad exempted, or put on a bad Obina. Our SRO DJ exemption doors, Shegulo, Bibino Ketre exemption doors, Ponota manufacturing history, Ponota doors, supply history, Ponota doors, Apnolo, Apnolo, import history. Oh, yes, I would be a jet a jet a exemption to the shake is the apne exemption problem on no gunos is enough during actor product manufacturing says exemption doors it about up matter of the manufacturing problem supply the event talking about it would be applicable but jet a schedule that are exempted share a shop kit exempted either manufacturing or whatever supply clear Yes, sir. Sir, when you both say first schedule, a head exempted bolas, the item gulu, Shegulu, the Q business corre, but trading corre, 
সেজন্য তার জন্য কি আবার রিটার্ন জমা দিতে হবে কি হ্যাঁ দিতে হবে রিটার্ন জমা দিতে হবে এবং ওখানে ওই ভ্যাট এক্সেমটেড এটা লিখে সিল দিয়ে তারপর দিতে হয় আর কি দেখবেন আপনি যদি ইয়ে থেকে মাল কেনেন কখনো বেঙ্গল মিট থেকে বা আরং থেকে আরং বলতেছি ব্র্যাক ডেরি থেকে এদের কিছু কিছু প্রোডাক্ট এক্সেমটেড আছে তো ওদের কাছ থেকে যখন আপনি কিনবেন তখন আপনারা ওরা ভ্যাট এক্সেমটেড লিখে একটা সিল দিয়ে দিয়ে দেয় আচ্ছা আমরা আলোচনা অন্যদিকে যাচ্ছে আমরা এখন এখানে থাকি टेलिवशन ब्रडकस्ट कर फार्निचार जरा मैंफैक्चर कर তারা যে সিক্স পয়েন্ট থ্রিতে দেয় সেটা অবশ্যই রেভিনিউ অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হবে যদি না করে তাহলে আপনাকে বিডিএস করতে হবে কি বললাম তিনটা সার্ভিস তার ভিতরে একটা হলো অ্যাডভার্টাইজিং ফার্ম একটা হলো প্রোগ্রাম করা যেটা টেলিভিশন বা অনলাইন ব্রডকাস্টিং এস এস কোড ফর্টি থ্রি এবং ফার্নিচার ম্যানুফ্যাকচারার এদের যে সিক্স পয়েন্ট থ্রি দেয় এটা অবশ্যই রেভিনিউ অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হবে যদি এটা সত্যায়িত না হয় তাহলে আপনাকে অবশ্যই ভিডিএস অ্যাড সোর্সে করতে হবে আর যদি সত্যায়িত হয় তাহলে অ্যাড সোর্সে কোনো ভিডিএস করতে হবে না এটা আমরা অলরেডি আলোচনা করে ফেলছি স্যার অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি হলে যদি তারপরেও ক্লায়েন্ট ভ্যাট কাটে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি কোন রেফারেন্স দিয়ে তার মানে আমি ক্লেম করব। थैंक <laughs> এখন আসে গুডস এর ক্ষেত্রে গুডস এর ক্ষেত্রে কি বলতেছে যে সাপ্লাই বাই ম্যানুফ্যাকচারার উইথ ফিফটিন পার্সেন্ট ব্যাট অর রিডিউস রেট অর স্পেসিফিক রেট কোন সাপ্লায়ার কোনো বা ম্যানুফ্যাকচারার যদি কোনো কিছু সাপ্লাই করে যেটা কিনা ফিফটিন পার্সেন্ট রেট অথবা রিডিউস রেট হতে পারে অথবা স্পেসিফিক রেট হতে পারে তাহলে কোনো ভিডিএস হবে না নো ভিডিএস সাবজেক্ট টু ম্যানুফ্যাকচারার ইস্যুইং ট্যাক্স ইন বয় সিক্স পয়েন্ট থ্রি ম্যানুফ্যাকচারার যদি হয় তার রেট ফিফটিন পার্সেন্ট হোক অথবা রিডিউস হোয়াট এভার দ্য রেট হোক সেক্ষেত্রে কোনো ভিডিএস করতে হবে না অবশ্যই তার কন্ডিশন কি তাকে সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইস্যু করতে হবে যদি সে সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইস্যু না করে তাহলে আপনি ভিডিএস করতে হবে যেটা আমরা একটু আগে আলোচনা করতেছি হুম আর সাপ্লাই বাই সাপ্লায়ার উইথ ফিফটিন পার্সেন্ট ভ্যাট ভ্যাট শ্যাল নট বি ডিরেক্টেড অ্যাট সোর্স ইফ এ সাপ্লায়ার সাপ্লাই গুড এট এ রেট অফ ফিফটিন পার্সেন্ট অফ দ্য ভ্যাট থ্রু थ्री রেগুলার সাবমিশন অফ ভ্যাট রিটার্ন সে যে রেগুলার ভ্যাট সাবমিট করে সেটার একটা ডকুমেন্টস দিবে অথবা ভ্যাট অনার কার্ড নামে একটা কার্ড আছে লাস্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে সে একটা ভ্যাট অনার কার্ড পেয়েছে এই ইন্টিগ্রেটেড ভ্যাট সিস্টেম থেকে এই যে কোনো একটা যদি সে প্রোভাইড করতে পারে তাহলে যে সব সাপ্লায়ার সাপ্লায়ার বলতে প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডারের কথা বলা হচ্ছে তারা যদি 15% রেটে আপনাকে দেয় তাহলে আপনাকে এখানে ভ্যাট ডিডাক্ট করতে হবে এত কোন উপরে বলা হয়েছে ম্যানুফ্যাকচারার যে রেটেই দেখ না কেন ভ্যাট ডিডাক্ট করতে হবে না যদি সে 
प्रश्न बोझा गया तीन टाइमियो गुड्सर क्षेत्र की बेड़े जा माल बिक्रोडक्ट मान प्लेसमेंट कर कन्ज्यूमर प्रश्न <laughs> क्षेत्री ফুয়েল গ্যাস ওয়াটার ইলেকট্রিসিটি টেলিফোন মোবাইল বিল এগুলোর উপরে কোনো ভ্যাট নাই এটার উপর কোনো ভিডিএস করতে হবে না আপনাকে ভ্যাট আছে বাট ভিডিএস করতে হবে না এখন আসেন আরো যে কিছু বলা হয়েছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকার এখন ভ্যাটের ব্যাপকতা বাড়ানোর জন্য ইডিসি ইএফডি অথবা এসএসডিসি মেশিন বসাচ্ছে ইডি ইএফডি মানে ইলেকট্রনিক ফিজিক্যাল ডিভাইস আর এসডিসি মানে সেলস ডেটা কন্ট্রোলার सबकिख रेसिडेंसियल होटेल रेस्टुरेंट फास्टफूड डेकोरेटर मोटर कार एडभार्टाइजिंग एजेंसि जुएलारी कुरियर ब्यूटी पार्लर सिनेमा हल ये कतगुल क्षेत्र एरा जो आपके को चालान प्रोवाइड कर और इफ डी 
or SDC machine at the system generated inverse that Tawala shake it on a BDS court of an account automatic beta calculate without a government automatic chuleja. HRA non-applicability asset, Yamon, it are a particular by whom, by whom much a respective bank. In case of payment by the unregistered service provider, Monocoran, at the Kunto Jabulam shop registered. Akumonokan Apneka company, I'm Apnejan Bakti, Apna Kuno Putistana, Babi better under a registered now. Taole, Kihobe, BDS Takibabe, K Kurbe, Kohun Kurbe. Boloche, the Apni. যখন কোন আনরেজিস্টার ব্যক্তির কাছ থেকে আপনি কোন তার পেমেন্ট করেন সেটা যদি ব্যাংকের থ্রুতে কোন পেমেন্ট দিতে হয় ফরেন রেমিটেন্স যদি যায় তাহলে রেসপেক্টিভ ব্যাংক সেই ভ্যাটটা ডিডাক্ট করবে কত পার্সেন্ট রেট হবে 15 পার্সেন্ট রেট হবে এবং সেটা ব্যাংক কি করবে তার যে ইকোনমিক কোড সে যে কোডের আন্ডারে উইথহোল্ডিং ভ্যাট জমা দেয় সেই কোডের আন্ডারে সে জমা পে করবে এটা হলো আনরেজিস্টার সার্ভিস রিসিভার যদি হয় आर इन केस ऑफ पेमेंट बाय अनरजिस्टर्ड सर्विस इसी पर के तहत छे जो रजिस्टर्ड पर्सन होय ताहले की होबे ओई भ्याटटा शे जमा दिबे सबसे मोर मतर मने राखते होबे आमरा जखन रिवर्स चार्ज मेकानिजम ने काज करबो अथवा सेक्शन 20 इन अंडर एट जेटा आमरा एकटू आगे देखेछि जे फॉरेन पेमेंटर उपरे फॉरेन रेमिटेंसर उपरे जखन भ्यात दिते होय दुई धरनेर ई थाके एकटा होलो रजिस्टर्ड पर्सन एकटा होलो अनरजिस्टर्ड पर्सन J Putistan registered, registered both the veteran and registered, shake it a beta take on the tone. D a she bank a chalan and copied the bank a remittance to remit could be. Are Judice beta deposit na code, bank a judici cagos nade, taole bank a diet to do such a bank a beta deduct for be among tar economic code shed a jama de tarpoda remittance to remit could be. Judy bank a taka na kitaraki. তাহলে এই সকল দায় দায়িত্ব ব্যাংকে বহন করতে হবে বোঝা গেল এটা কি ক্লিয়ার আপনারা কি কথা বলে না বুঝতে পারতেছেন না স্যার জি স্যার বুঝতে পারছি for the acrobom, sir, in case of payment by unregistered service receiver, in case of payment by unregistered service receiver, did you take it? Sir? The cannibal outset, the quotable is Nikane. Sir, who put a report in headline, headline, sir. In case of payment, unregistered person, unregistered person, unregistered person, unregistered person, unregistered person, deposit by the bank, acha. Deposit by the registered person, respective code of the customer says, deposit by the bank. Action. Dandi get the money registered person. Dandi get the register. Yes, sir. It is a both syllabus. Registered actor of our account registered. Thank you. The copy could take you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে না আপনার কাছে শব্দ আসছে স্যার ব্রেক যাচ্ছে আর কি জি একটু ব্রেক দিন আমি বলতে যাচ্ছি স্যার এই শীটটা রানিং যে শীটটা পড়ানো হচ্ছে এবং হচ্ছে এর আগে যে শীটটা আলোচনা করা হয়েছে স্যার একটু কাইন্ডলি শেয়ার করে দিবেন ভাই কোথায় যাব আমি আমি নিয়ে কি করব তো সবই তো করব আমার কাছে যে পরিমাণ রিসোর্স আছে ওটা আপনাদেরকে দিলে আপনারা শেষ করতে পারবেন थिटिकल আলোচনা করবো সো 
দরকার পরে যদি আমার বারোটা ক্লাসের জায়গায় চোদ্দটা ক্লাস করতে হয় বা ষোলোটা ক্লাস করতে হয় সেটা আমরা করব বাট পুরো সিলেবাসটা পুরো জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে আমরা এটা তারপরে এখান থেকে যাব তার আগে না পরীক্ষা দিবেন কবে বলেছে বলে দিয়েছে যে কতদিন পরে পরীক্ষা হলে সেই পরীক্ষায় আপনার কি থাকবে আর কি আপনার হলো নতুন সিলেবাস থাকবে বা আইনে চেঞ্জ তিন মাস দশ দিন হ্যাঁ না তাহলে আপনাদের তিন মাস দশ দিন তো হয়ে যাচ্ছে না নভেম্বর হয়ে যাচ্ছে না আইসিবি থেকে ক্লারিফিকেশন দিয়েছি কিন্তু হ্যাঁ এবং সেখানে বলা আছে যে কতদিন পর পরীক্ষা হলে সেক্ষেত্রে আপনারা কোন সিলেবাস ফলো করবেন সেটা কিন্তু বলে দেওয়া আছে আপনাদেরকে সেটা ফলো করতে হবে আর কি হ্যাঁ আমার কাছে আছে আপনাদের কাছে না থাকলে আমি দিয়ে দিতে পারবো আমার কাছে সব কপি আছে ভ্যাটের পার্টটা আমি দিয়ে দিতে পারবো তাহলে <laughs> 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 <laughs>
আগে শুরু করব জি স্যার ওকে জি স্যার হ্যাঁ শুরু করি শুরু করি মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছে এবং বাংলাদেশে বন্যা হওয়ার খুব জোরালো সম্ভাবনা আছে তিস্তার এদিকে পানি ছেড়ে দিয়েছে জি স্যার হ্যাঁ বাঁধ ভেঙে গেছে স্যার ইন্ডিয়াতে হ্যাঁ খুব ভয়াবহ অবস্থা হ্যাঁ অন্য সময় পানি দেয় না আর এখন বাঁধ নিজেদের ভেঙে গেছে এখন সব পানি আমাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছে ওকে এরপরে ফাজ দিলাম ওনারা পানি দিল আর কি স্যার একটু ভালোবাসা দিল আর কি ওকে তারপরে কালেকশন অফ ব্যাড কালেকশন অন ইস্যুয়েন্স অফ রিনিউয়াল অফ লাইসেন্স ওই যে একজন একটু আগে क्वेश्चन করতে চাইছে কোন লাইসেন্স যদি রিনিউয়াল হয় অথবা কোন এই ধরনের কোন যদি রেগুলেটরি কোন অথরিটি ট্রেড লাইসেন্স হতে পারে কোন রেজিস্ট্রেশনের জন্য কোন কিছু যদি কোন যে কোন ধরনের লাইসেন্স আইআরসি হতে পারে এআরসি হতে পারে এই সব ধরনের লাইসেন্স রিনিউয়ালের ক্ষেত্রে ব্যাড পার্সেন্ট 15% परसेंट ব্যাড কালেক্ট করতে হয় সোর্স থেকে হ্যাঁ এবং সেটা কি করবে হয় সেটা আপনার হলো যে অথরিটি লাইসেন্স ইস্যু করে সেই এই ভ্যাটটা কালেক্ট করা আর কি হ্যাঁ আর আপনার সেটা गवर्नमेंट হতে পারে সেমি गवर्नमेंट অটোনমাস অথবা অথরিটি ধরে আপনি একটা ট্রেড লাইসেন্স তাহলে কে দিবে এটা সিটি কর্পোরেশন আপনারা মনে করেন যে আপনি অ্যালকোহলিক বেভারেজ লাইসেন্স দিবে অথবা আপনি বিএসটি থেকে কোনো লাইসেন্স দিবেন অথবা আপনার আইআরসি লাইসেন্স নিতে হবে এগুলো সব মনে করেন সেটা দিতে হবে বলতে সিসিআই থেকে দিবে আর কি হ্যাঁ ग्रामीण फोन अथवा लिंक ধরেন আপনি যদি একটা লোকাল কল করেন সে ক্ষেত্রে এক ধরনের ই হয় আইজি ডাব্লিউ আবার যদি মনে করেন যে এমন হয় যে আপনি কোন একটা দেশের বাইরে কল করতেছেন তাহলে এখানে আইজিটি কল যখন হয় তখন এখানে বিভিন্ন রকম লেয়ার আছে কারণ একটা আইজি ডাব্লিউ কর্স তারপরে আপনার ওই একটা মাধ্যম হয়ে যায় ধরেন যে কোন একটা আইজি ডাব্লিউ আছে যেমন আমাদের বাংলা টেল আছে বা এরকম আরো কোনো বিভিন্ন অসংখ্য কোম্পানি আছে তারা তাদের মাধ্যমে কল গুলো যায় এই যে একটা মাধ্যম হয়ে কল গুলো যায় তখন ধরেন ধরেন আপনি একটা বিদেশে কল করলেন বিশ টাকা কল রেট তো এই বিশ টাকার একটা ভাগ করা হয় একটা অংশ পায় গভর্নমেন্ট একটা অংশ পায় হচ্ছে হলো যার মাধ্যমে যাচ্ছে আইজি ডাব্লু তারা পায় আর যে অপারেটরের মাধ্যমে যাচ্ছে সে একটা অংশ পায় আবার মনে করেন রবি থেকে বাংলা লিঙ্কে যদি কল করা হয় অথবা গ্রামীণ ফোনে কল করা হয় এখানেও একটা রেট আছে সেটাও আবার ভাগ হয় এবং এখান থেকে গভর্নমেন্ট একটা অংশ পায় এই যে রেভিনিউ শেয়ারিং হয় এই শেয়ারিং এর উপরে যে ভ্যাটটা আছে সেটা রেসপেক্টিভ ওই ভ্যাটটা ওই অথরিটি কালেক্ট করে যেমন বিটিআরসি বিটিআরসি এই ভ্যাটটা মোবাইলের ক্ষেত্রে তারা কালেক্ট করে আর হ্যাঁ একই ভাবে ধরেন কোনো রয়্যালটি কমিশন কোনো ফি যদি দিতে হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে ফিফটিন পার্সেন্ট ভ্যাট এটা কালেক্ট করতে হবে এর সোর্সে হম আর যদি লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন কোনো পারমিট হয় যেমন रेंटिंग by registrar of the enlisted manufacturer or producer expanding exemption on land leasing tale jodi emon kono kaj koren jeta holo apni ekta manufacturing company apnar apnar ekta factory er jonno apni jodi product factory production er jonno kono enhancement e jan tale ei je land er jonno je vat ta ache seta apni dite hobe na exemption on renting of factory land apni karo kach theke bhara nilen bhara niye seta apni ফ্যাক্টরিটাকে আরো এনলার্স করবে সেক্ষেত্রে 
দেড়শো স্কোয়ার ফিট এর বেশি হইলে পারে সেক্ষেত্রে ভ্যাট অ্যাপ্লিকেবল পনেরো পার্সেন্ট এবং এই ভ্যাটটা আপনাকে পে করতে হবে এক্সেমশন অন ইউজ অব রেসিডেন্সিয়াল পারপাস আপনি একটা বাসা ভাড়া নিলেন সেক্ষেত্রে যদি বাসায় থাকার জন্য নেওয়া হয় তাহলে কোনো ভ্যাট দিতে হবে না আর যদি এটা অফিসিয়াল পারপাস ইউজ করেন তাহলে ভ্যাট দিতে হবে এক্সেমশন অন আইটিএস প্রোভাইডার আইটিএস প্রোভাইডাররা যদি আইটিএনবল যে সার্ভিস আছে তারা যদি কোনো কোন ভাড়া নেয় সেটার উপরে তাদের কোনো ভিডিএস মানে সরি ভ্যাট পে করতে হবে না আর এক্সেমশন ফ্রম ফর শোরুম অপারেটেড বাই ওমেন অন্টারপ্রেনার কোনো মহিলা উদ্যোক্তা যারা আছে তারা যদি কোনো রকম কোনো শোরুম দেয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে এই ভ্যাটটা প্রযোজ্য হবে না এটা এসআরও তে বলা আছে এসআর একশো তেষট্টিতে এটার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে আর কি এই সকল ক্ষেত্রেই শুধু এক্সেপশন আছে বাকি সকল ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে এখন আসেন প্রকুরমেন্ট প্রোভাইডার প্রকুরমেন্ট প্রোভাইডার কারা প্রকুরমেন্ট প্রোভাইডার হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তি ইনস্টিটিউশন অথবা অ্যাসোসিয়েশন হু সাপ্লাইস এনি গুডস অর সার্ভিসেস যে কিনা গুড সাপ্লাই করে অথবা সার্ভিস প্রোভাইড করে অথবা দুইটাই একসাথে দিতে পারে এবং আদার দেন এক্সেমটেড সাপ্লাই এবং সেটা কিনা এক্সেমটেড সাপ্লাই হবে না এক্সেমটেড সাপ্লাই মানে যেটার উপর কোনো ভ্যাট প্রযোজ্য না যেটা ফার্স্ট শিডিউলের আন্ডার কিসের বিনিময় দিচ্ছে ইন এক্সচেঞ্জ অফ কনসিডারেশন তার মানে কি পনের বিনিময় কিভাবে দেয় এগেন্স কোটেশন কোটেশনের মাধ্যমে দিতে পারে অথবা টেন্ডারের মাধ্যমে দিতে পারে অথবা পার্সেস অর্ডারের মাধ্যমে অথবা অন্য যে কোনোভাবে দেখ নেবে তাহলে প্রকুরমেন্ট প্রোভাইডার হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে কিনা কোনো রকম কোনো একটা সার্ভিস অথবা কোনো গুডস প্রোভাইড করে সাপ্লাই করে এবং সেটা হবে বলো আপনার কোনো টেন্ডারের মাধ্যমে অথবা কোটেশনের মাধ্যমে অথবা অন্য যে কোনো ভাবে বলো তাদেরকে দিচ্ছে কোনো মিনিস্ট্রি কোনো ডিভিশন সেমি গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন অর্গানাইজেশন ওন বাই দা ওন স্টেট অথবা লোকাল অথরিটি এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে তারা প্রোভাইড করতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে ভ্যাট হবে বলো সাড়ে সাত পার্সেন্ট এবং কারা প্রকুরমেন্ট প্রোভাইডার প্রকুরমেন্ট প্রোভাইডার আর আদার দেন রেজিস্টার্ড ম্যানুফ্যাকচারার যারা কিনা রেজিস্টার্ড ম্যানুফ্যাকচারার ধর নেসলে ইউনিলিভার প্রাণ যারা কিনা রেজিস্টার্ড ম্যানুফ্যাকচারার তারা তার কাজই হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং করা তারা তারা প্রকুরমেন্ট প্রোভাইডার হইতে পারবেন না ওদের কাছ থেকে নিয়ে যদি আপনি কারোর কাছে সেল করেন তাহলে ইউল বিটি প্রকুরমেন্ট প্রোভাইডার হু সাপ্লাই গুডস অ্যান্ড সার্ভিস যারা কিনা সাপ্লাই করে গুডস অথবা সার্ভিস থ্রো কোটেশন কোটেশনের মাধ্যমে টেন্ডারের মাধ্যমে অথবা ওয়ার্ক অর্ডারের মাধ্যমে অথবা অন্য যে কোনো ভাবে বলেন না কার কাছে করে উইথ হোল্ডিং এন্টিটির কাছে যে কিনা ভ্যাট ডিডাক্ট করে তাহলে প্রকুরমেন্ট প্রোভাইডার কারা যারা কিনা রেজিস্টার্ড ম্যানুফ্যাকচারার না এবং যারা কিনা সাপ্লাই করে গুডস অথবা সার্ভিস কিসের মাধ্যমে কোটেশনের মাধ্যমে টেন্ডারের মাধ্যমে অথবা ওয়ার্ক অর্ডারের মাধ্যমে কার কাছে করে উইথ হোল্ডিং এন্টিটির কাছে করে দে উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ এ প্রকুরমেন্ট প্রোভাইডার কারা প্রকুরমেন্ট প্রোভাইডার ক্লিয়ার এখন কোশ্চেন আসতে পারে যে প্রকুরমেন্ট প্রোভাইডার এবং ট্রেডারের মধ্যে পার্থক্য কি কেউ বলতে পারবে হোয়াট ইজ দা ডিফারেন্স বিটুইন প্রকুরমেন্ট প্রোভাইডার এন্ড ট্রেডার ট্রেডার কারা ট্রেডারের ক্ষেত্রে আপনারা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন জি স্যার ট্রেডার হচ্ছে স্যার ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী ট্রেডার হচ্ছে ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ভ্যাট এর রেট হচ্ছে 5% এবং ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে বলা আছে ব্যবসায়ী কে যে কিনা কোন রকম কোন প্রোডাক্টের শেপ ফিচার ক্যারেক্টারিস্টিক কোনো কিছু পরিবর্তন করে না শুধু ইম্পোর্ট করে সেল করে দেয় অথবা একজনের কাছ থেকে নিয়ে আরেকজনকে দেয় ধরেন আপনি বিদেশ থেকে মনে করেন যে আপনি একটা ল্যাপটপ নিয়ে আসতেছেন তো ল্যাপটপ তো একদম কনফিগার করা সবকিছু রেডি আপনি এখানে স্মার্ট টেকনোলজির কথা যদি বলি সে সিঙ্গাপুর থেকে মনে করেন যে এক হাজার ল্যাপটপ নিয়ে আসলো নিয়ে এসে আইডিপি তে সেল করে দিবে হ্যাঁ অথবা কোন একটা কোম্পানিকে সাপ্লাই দিল আর কি হ্যাঁ তাহলে এটা কি সে কি করলো জাস্ট দেশের বাইরে থেকে এটা ইম্পোর্ট করে আপনাকে সাপ্লাই করলো এই যে তার কাজটা কি সে কোনো রকম কোনো ফিচার্স ক্যারেক্টারিস্টিক কোনো কিছু চেঞ্জ করে নাই শুধু এনে সেল করে দিচ্ছে তখন এটা ব্যবসায়ী হিসেবে ট্রিট হবে আর প্রকুরমেন্ট প্রোভাইডার কারা প্রকুরমেন্ট প্রোভাইডার হচ্ছে হলো প্রথমত হলো তারা রেজিস্টার্ড ম্যানুফ্যাকচার না এবং তারা সাপ্লাই করে গুডস এবং সার্ভিস কিসের মাধ্যমে হয় কোটেশনের মাধ্যমে অথবা টেন্ডারের মাধ্যমে অথবা ওয়ার্ক অর্ডারের মাধ্যমে বা অন্য যে কোনো ভাবেই হোক না কেন কার কাছে উইথ হোল্ডিং এন্টিটির কাছে করে হ্যাঁ সো দিস ইজ কল প্রকুরমেন্ট প্রোভাইডার আর আগে যেটা বলছি সেটা ছিল ট্রেডার এখন আসেন প্রকুরমেন্ট প্রোভাইডারের ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে কখন এটা সাপ্লাই অফ প্রকুরমেন্ট প্রোভাইডার কনসিডার করবো আমরা 
कंडिसन दो कंडिसन जी से फुलफिल कर जोरमेंटना प्रोडक्टना एयरपोर्टे On payment of subcontractor by the main contractor for project. I mean, BDS corporate position nine subcontractor के खेत से जो भी main contractor के खेत से BDS करा है. Bad to be directed on invoice of the main contractor. Main contractor के bad invoice direct करता है to the employer and proof of such deposit to be furnished. अब उसे तो जो bad direction है तो उसे तो furnished करता है deposit के लिए. Provision not applicable for parcels of goods. ये तो parcels of goods के खेत से ये provision applicable होगा ना. दौरान एमप्लयर अथवा ओनर आंटैक्टर करलो कन्ट्रैक्टर कन्टैक्ट करलो से क्षेत्र में कन्ट्रैक्टर सीभिल एविएशन अथरिटी से बोरा रियल इस्टेट के दिल तेज़ से क्षेत्र में बोरा के कैसे भैट डिडक्ट कर बोरा कि कन्ट्रैक्ट दिल आक जन के भाई तुम्हें एक हेल्प करो हमें क्षेत्र कर दो सब कन्ट्रैक्टर इटार ऊपर भैट होना अपना मन कर देखें लास्ट टू लास्ट क्लस ग्रामीण फोन और रबिर एक एक्साम्पल दिए टाइम मोबाइल मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर पचानबे सेल कर डिस्ट्रीब्यूटर सतानबे टाइम रिडिस्ट्रीब्यूटर सेल कर आल्टिमेटली ग्रामीण फोन एकश टाइम भैट पे कर डिस्ट्रीब्यूटर भैट प्रजोज्य है ना एक ही भावेम कन्सेप्ट सप्लायर हिसेबिटी मैं भैटा से 
সে পার্ট থ্রি তে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট হিসেবে তাকে এখানে দেখাইতে হবে হ্যাঁ এরপরে ইফ ভ্যাট ডিডাক্টেড সার্ভিস ইফ ভ্যাট ডিডাক্টেড সার্ভিস ভ্যাট অ্যান্ড ভ্যাট আর নট মেনশন ইন পে বল কলাম সার্ভিস প্রোভাইডার উইল নট বি এন্টারটেল টু মেক ডিক্রিজিং অ্যাটাচমেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট কথা যে এই যে ভ্যাট ডিডাক্টেবল সার্ভিসটা অথবা ভ্যালুটা সেটা অবশ্যই তার পে বল কলামে উল্লেখ থাকতে হবে যদি উল্লেখ না থাকে তাহলে সে এটার এগেনস্টে কোনো ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারবে না আবার এই সাথে আর একটা কথা বলে দিই ধরেন আপনি ম্যানুফ্যাকচারার আপনি একটা প্রোডাক্টের ইনপুট আউটপুট কোপিশন ঘোষণা করতে হয় আপনি ইনপুট আউটপুট কোপিশন ঘোষণা করার সময় যদি আপনি আপনি যে যে প্রোডাক্ট গুডস অথবা সার্ভিস নিবেন সেটার সবগুলো যদি ওই কম্পোনেন্টের মধ্যে না থাকে পরবর্তীতে যদি আপনি নতুন করে ভ্যাট রিভেন নিতে চান সেটাও কিন্তু পাবেন না সো ওইটাও কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাবে কিপ ইট ইন মাইন্ড সো আপনার জন্য যারা ম্যানুফ্যাকচারার তাদের জন্য কিন্তু ফোর পয়েন্ট থ্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সার্ভিসের ক্ষেত্রে কোনো ফোর পয়েন্ট থ্রি ইস্যু করতে হয় না মানে ইনপুট আউটপুট কোপিশন দিতে হয় না বাট ম্যানুফ্যাকচারের ক্ষেত্রে কিন্তু ফোর পয়েন্ট থ্রি ম্যান্ডেটরি উইদাউট ফোর পয়েন্ট থ্রি অল রিভেট উইল বি ক্যান্সেল এবং আপনাকে আরো মাথায় রাখতে হবে যে আপনি যা যাই রিভেট নেন না কেন ওই সকল কিছু আপনার ওই কস্ট অফ গুডস হোল্ডের ভিতরে সব ইনগ্রিডিয়েন্টস থাকতে হবে যদি না থাকে তাহলে দ্যাট রিভেট উইল বি ক্যান্সেল সেটা কি এখানে বলছে আলটিমেটলি সাপ্লায়ার আপনি যখন সাপ্লাই করেন তখন আপনার দায়িত্ব কি মনে করেন আপনার কাছ থেকে আমি একশো টাকা একটা মাল নিয়েছি তার উপরে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন বলেন তো আপনার দায়িত্ব কি বলেন আপনি আমার আমাকে একটা প্রোডাক্ট সাপ্লাই করেছেন একশো টাকা তার উপর পনেরো পার্সেন্ট রেট ভ্যাট চালু বলেন আপনার দায়িত্ব কি অ্যাজ এ সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে বলেন বা সাপ্লাই হিসেবে আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না আপনি বুঝতে পারছেন না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে বলতে হবে কথা না বললে আমি কিভাবে বুঝব আহ ক্লিয়ার করতে হবে বুঝতে পারছি লাস্ট ক্লাসে ছিলেন আপনি ডিট আলোচনা করেছিলাম দেখেন আপনি যখন কোন একটা আউটপুট নেন মনে করেন আপনি লোকালি কোন কিছু ইনপুট করেছেন অথবা আপনি লোকালি প্রচুর করেছেন অথবা ইনপুট করেছেন তাহলে আপনার কি হয় এটা ইনপুট ট্যাক্স আপনাকে ইনপুট নিতে পারে তাহলে প্রথমত আপনি কোনো কিছু সেল করলে তার উপর আউটপুট ট্যাক্স হয় আর ইনপুট পার্সেস করলে ইনপুট ট্যাক্স হয় এটা তো আমরা বুঝি 
the seller upor output tax ar purchase korle input tax input tax mane rebate ar output tax mane amar vat liability eta bujhi to amra na ki ji sir ji sir okay tale dekhen ekhane ekta jinish ami flow chart ta dekhen je kothar kotha dhoren apni kono ekta product import korechen othoba locally procure korechen ar ki ha tale eta kintu tale ki holo eta apnar kintu ki apnar eta input tai na उटपुट उटपुटेस कर उटपुट আপনাকে প্রত্যেক মাসে দিয়ে দিতে হয় ইনপুট ভ্যাট আপনাকে ওই মাসে অথবা চার কোয়ার মেয়াদের মধ্যে আপনাকে ক্রেডিট দিতে হবে এইটুকু তো আমরা বুঝি নাকি জি স্যার ওকে এখন আমরা এখানে আসি এখানে আসি সো कार दायित्व है क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी दो है इसे कार सप्लाई सप्लायर माने जे सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तार दायित्व की तार दायित्व छे छे जोकन कोन एक सप्लाई दी बे तार दायित्व लो छे एक टा सिक्स पॉइंट थ्री शो ताकि बिल करते हैं तार पर एक क्या होते हैं वैल्यू एंड कॉर्रेस्पोंडिंग अमाउंट ऑफ भेट Shall be mentioned in part three. Supply output tax or VAT return nine point one. Part three. I mean part three. Ta ki. I'm like gonna dekhi. The link na kore dile apna na booste baun. Hey, dekhen. Part three ko thayase. Is part eight. Is part three. क्लियर স্যার আমার লায়াবিলিটি স্যার হ্যাঁ আপনার লায়াবিলিটি হলে সেটা কোথায় আসবে পার্ট 3 পার্ট 3 মানে আপনার ভ্যাট লায়াবিলিটি সেটা আসবে হ্যাঁ এরপর কি বললো এখন স্লাইড দেখা যাচ্ছে জি স্যার ওকে থার্ড কি বললো যে ই ভ্যাট ডিডাক্টেড সার্ভিস ভ্যালু এন্ড ভ্যাট আর নট মেনশন ইন দ্য পেয়েবল কলাম পেয়েবল কলামে যদি ভ্যাট ডিডাক্টেড সার্ভিসের ভ্যালু এবং ভ্যাট পেয়েবল এর अमाउंट ऑफ मेंशन ना था के सर्विस प्रोवाइडर जेस की ना सर्विस प्रोवाइड करते हैं विल नॉट बी इंटेंटेल टू मेक डिक्रीजिंग एडजस्टमेंट ताहले शे डिक्रीजिंग एडजस्टमेंट नीते पार बना क्या
কেন সে ডিক্রিজিং এজেশন নিতে পারবে না তাহলে যে কিনা সাপ্লাই দিচ্ছে সে কি করবে আইদার সে ওইটার উপরে আউটপুট ভ্যাট দিয়ে সে যখন সিক্স পায় তখন সে এটা ডিক্রিজিং এডজাস্টমেন্ট নেয় নাকি কারণ তার উপরে যদি বিডিএস কেটে রাখে কোনো কেউ তাহলে কি করবে তাকে একটা বিডিএস এর সাথে অ্যাডজাস্ট করতে হবে তাহলে সেটা করার জন্য আপনার যে কোয়েশ্চেন ছিল সেটা আপনাকে অবশ্যই কি করতে হবে ওই যে পেয়েবল কলামে আপনাকে এটা দেখাইতে হবে এরপরে কি বললো ডিসক্লোজ ভ্যাট লাইবিলিটি ইন দা ভ্যাট রিটার্ন আপনাকে ভ্যাট রিটার্নে ডিসক্লোজ করতে হবে ভ্যাট লাইবিলিটি যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম decreasing adjustment as per the bds certificate in vat return in the month of receipt of the payment or in the next following three receipt tar mane apnake jodi apni mone koren 7.5% er jodi kono rate hoy apnake jodi vat kete rakhe tale apni ei mashe october mashe return ne apni adjust korben ar na hole poroborti tin mash november december january er modhe apnake adjust korte hobe jodi ei tin masher modhe apni adjust na koren tale eta cost to the company eta adjust kora jabe na ha No decreasing adjustment as per BDS certificate is allowed. মানে আপনি যদি ডিসক্লোজ না করেন ভ্যাট লাইবিলিটি রিটার্নে তাহলে আপনি কোনো ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট নিতে পারবেন না তার মানে আমি যদি আপনাকে দেখাই এখানে এই রিটার্নে আপনাকে দেখাইতে হবে আপনি যদি টাইমলি এই রিটার্নে ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট হিসেবে আর পেয়েবল কলামে না দেখান তাহলে আপনি অ্যাডজাস্টমেন্ট নেওয়ার সুযোগ নাই এবং এটার মেয়াদ দেওয়া আছে তিন কর মেয়াদ এই যে ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট পার্ট সিক্স এ আছে যারা ভ্যাট ডিডাক্ট করে রাখতেছে এটা আপনাকে এখানে আনতে হবে যে মাসে সাপ্লাই করবেন সেই মাসে যদি আপনি সিক্স পয়েন্ট সিক্স পাইলেন তা হলো না হইলো পরবর্তী তিন কর মেয়েদের মধ্যে আপনাকে আনতে হবে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট আমরা চার কর মেয়েদের মধ্যে রিভেট নিতে পারি বা ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট তিন কর মেয়েদের মধ্যে নিতে হয় তার মানে অক্টোবর মাসে যদি কোনো সাপ্লাই দিয়ে থাকেন অক্টোবর মাসে যদি আপনি ভ্যাট চালান কালেক্ট করতে পারেন তাহলে অক্টোবর রিটার্নে আপনি অ্যাডজাস্টমেন্ট করবেন না হইলে পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে এটা করতে হবে মানে নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি चार मास আপনাকে জমা দিতে হবে এবং সেটার কোড হবে হলো পনেরো তারিখের ভিতরে রিটার্ন সাবমিট করতে হবে তারপরে আপনার যে কমিশনার এল টিউ হয় তাহলে জিরো জিরো সিক্স উত্তর ঢাকা উত্তর নর্থ সাউথ যেটা হবে সেটা অনুযায়ী সেটা আপনি এখানে বসেন না এই কোড অনুযায়ী হবে এবং আপনাকে তিন কর্ম দিবসের ভিতরে বিডিএস সার্টিফিকেট সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইস্যু করতে হবে এটা তিনটা কপি থাকবে মেইন কপি সার্কেল অফিসে জমা দিতে হবে সেকেন্ড কপি সাপ্লায়ারকে দিতে হবে এবং থার্ড কপি আপনাকে পাঁচ বছর প্রিজার্ভ করতে হবে যে কোনো সময় অডিট হলে আপনাকে এটা দিতে বাধ্য থাকতে হবে হ্যাঁ এখন আসেন এখানে প্রযোজ্য হবে না তার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে নোট ওয়ান প্রযোজ্য হবে আর আনরেজিস্টার্ড হলে তার ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে আর ফ্রম ট্রেডার আদার দেন ফিফটিন পার্সেন্ট যদি ফিফটিন পার্সেন্ট না হয় সাড়ে সাত পার্সেন্ট হয় তাহলে আপনাকে অবশ্যই সাড়ে সাত পার্সেন্ট ভ্যাট কাটতে হবে আনরেজিস্টার হলেও ভ্যাট কাটতে হবে তাহলে এখানে নোট ওয়ানে কি বললো যে ভ্যাট শ্যাল নট বি ডিডাক্টেড অ্যাট সোর্স ইফ এ সাপ্লায়ার সাপ্লাইস গুজ অ্যাট দ্য রেট অফ ফিফটিন পার্সেন্ট অফ দ্য ভ্যাট থ্রু ফ্রম মুসক সিক্স পয়েন্ট থ্রি সাবজেক্ট টু সাবমিশন অফ দ্য রিসিপিয়েন্ট অফ দ্য সাপ্লাই সার্টিফিকেট ফর রেগুলার সাবমিশন of VAT return or VAT honor card for the last financial year received from IBAS or from respective division officer. I'm going to put this here. And I can say, direct VAT shall be deposited within the seven days from the end of the respective period. 
আর শাল ইস্যু দা 6.3 উইদিন 3 ডেজ এটা হলো পুরো সামারি আর সার্ভিসের ক্ষেত্রেও একই রকম রেজিস্টার আনরেজিস্টার লিস্টেড প্রোভাইডার যদি হয় তাহলে তার জন্য দুই নাম্বার নোট দুই নাম্বার নোট কি বলছে ইপ অ্যাডভারটাইজমেন্ট ফার্ম তারপরে ব্রডকাস্টার ফার্নিচার যদি হয় তাহলে তাদেরকে অবশ্যই ওই যে সত্যায়িত হতে হবে সত্যায়িত হলে 15% রেট হলে তারা আর ভ্যাট ডিডাকশন করতে হবে না আর তাহলে এমনি তারা দিয়ে দিবে अदरवाइज তাদের উপরে ভ্যাট প্রযোজ্য দিস ইজ দা সামারি অফ ভ্যাট ডিডাকশন এরপর আপনি যদি টাইমলি ভ্যাট না জমা দেন তাহলে কি হবে 2% সিম্পল ইন্টারেস্ট চার্জ হবে হাফ ইয়ারলি বেসিসে আপনার কাছ থেকে এটা কালেক্ট করা হবে সো আপনি টাইমলি না দিলে পরে 2% ইন্টারেস্ট পে করতে হবে আর কি বলা হয়েছে যারা রেসপন্সিবল পারসন ভ্যাট ডিডাকশনের জন্য তাদেরকে জরিমানা করা হবে প্রত্যেককে পঁচিশ হাজার টাকা করে যে যে পার্সন এটার জন্য মনে করেন আপনি একজন এক্সিকিউটিভ আপনি এটার জন্য রেসপন্সিবল আপনাকে পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা করবে যে ডিপোজিটের জন্য রেসপন্সিবল সে তাকেও করবে এবং ওই কোম্পানির সিও যে আছে বা এমডি আছে তাকেও পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা করবে এখন আসেন হচ্ছিল ভ্যাটের অথরিটি কারা কারা ভ্যাটের অথরিটি বলা হচ্ছে যে ভ্যাটের অথরিটি হচ্ছে হলো ডিডাকশন কিন্তু শেষ আপনি ছয় মাসের হিসেবে হিসেব করবেন আপনি ইয়ারলি ফোর পার্সেন্ট বলতে পারেন কিন্তু ওইভাবে ডিরেক্ট ফোর পার্সেন্ট হয় না ছয় মাসের হিসেবে ক্যালকুলেট করে হয় ওটা যখন আমরা ম্যাথ করব আমি আপনাকে একটা সলিউশন দেখাই দিব যে কিভাবে করতে হয় আপনি হ্যাঁ জি স্যার আমি আমাকে একটা মিনিট সময় দেন দেখি আপনাদের কি রিলেভেন্ট আর একটা কোশ্চেন কি করা যাবে কাজের সময় জিনিস পাওয়া যাবে আচ্ছা কি বললো এক্সপ্লেন ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ইলিজিবিলিটি আন্ডার দা ফলোইং সার্কাস পার দিএটি জেড লিমিটেড এ ম্যানুফ্যাকচারিং কনসার্ন প্রকিউর এ নিউ র ম্যাটেরিয়াল ফ্রম হোয়াইট ইচ টাকা 11 লক্ষ 50 হাজার ইনক্লুসিভ 15% ভ্যাট টু বি ইউজ অর দ্য নিউ ইনগ্রেডিয়েন্টস অফ রেগুলার প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং বাই ইট হুইচ দ্য গুডস হ্যাভ বিন রিসিভ এট ইজ রেজিস্টার অফিস প্রিমিসেস 15 ফেব্রুয়ারি তাহলে জেড লিমিটেড ম্যানুফ্যাকচারার যে কিনা র ম্যাটেরিয়াল কিনেছে হোয়াইট এর কাছ থেকে 11 লক্ষ 50 হাজার টাকা ভ্যালু হচ্ছে হলো 10 লাখ আর 15% ভ্যাট 1 লক্ষ 15 হাজার টাকা এখন সে কি করলো 15 ফেব্রুয়ারি তে তার প্রিমিসেস এটা ঢুকেছে The revised input output coefficient is yet to be submitted in the in this regard. Ekono kono the revised input output coefficient is supply kore nai for submitting the monthly VAT return for the month of February in March. Marcher puno the regulation jinte mato. Jet Limited wants to claim the relevant VAT paid on purchase of this new ingredient. Can Jet Limited claim the input tax rebate? Parbe kina korte bolin. Ekto ake pore silam. A rebate tax claim korte parbe kina. এই রিভেটটা ক্লেম করতে পারবে না কারণ যেহেতু ও প্রাইস ডিক্লারেশন দেয়নি এবং 15% এর বেশি 10 7% বেশি দিতে হয় তাহলে সে পারবে না এই যে বলা আছে অ্যাজ পার সেকশন 46 এনি ইনগ্রেডিয়েন্টস হুইচ ইজ নট ডিক্লেয়ার ইন দা ইনপুট আউটপুট কোফিশিয়েন্ট ইনপুট ট্যাক্স ইট ইজ নট এলাউড ঠিক আছে স্যার জি বলেন কিছু বললেন
একটু আগে আমরা যেটা করেছি বিডিএস এর আগে রিটার্ন রিলেটেড একটা কোশ্চেন এটা আমরা একটু ভালো করে দেখি এটা করে আমরা আজকে শেষ করি মিস্টার রফিক আনসারি আমরা ওই ইয়েতে গেলাম না আর কি আজকে আর ওই যে ভ্যাট অথরিটিতে গেলাম না ওটা একটা সেপারেট ডিসকাশন ওটা আমরা পরে করব আর কি নেক্সট ক্লাসে করব মিস্টার রফিক আনসারি ওয়াজ দা হেড অফ আইটি অপারেশন অফ দা লার্জেস্ট সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং অফ দা কান্ট্রি প্রিভিয়াসলি হি ওয়ার্ক ফর দা লার্জেস্ট ন্যাশনাল ওয়াইড অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক প্রোভাইডার কোম্পানি ইন বাংলাদেশ এন্ড डिफरेंट ব্যাংক মিস্টার রফিক একজন আইটি অপারেশনাল সে কিনা লার্জেস্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে কাজ করে এবং সে পূর্ববর্তীতে সে ফাইবার অপটিক কোম্পানিতে কাজ করেছে throughout his career in it operation in diverse nature of industry he has gained valuable experience in providing the it support in sap erp oracle erp and banking software implementation and related solution eigula sob khao kotha the mr ansari has decided to explore his knowledge and experience in it sector and decided to start his own business his company has all the regulatory registration and already achieved the uh, acceleration Uh, from SAP and Oracle to implement and maintain the respective ERPs in Bangladesh. The company has been worked in an SAP ERP implementation job for a plastic good manufacturer. It has also re uh, received a work order for maintaining the Oracle ERP of a telecommunication company for five years. What do you say? At a work order, pay say at a Oracle ERP telecommunication at Jono Pass Bosher Jun. The revenue and cost budget for both the project have been provided to you. Revenue and cost budget are given to you. That is, SAP ERP implementation. If you do it, what will happen? Or what will happen? What will happen? Contract value is given. Five hundred lakh is given. Eight hundred twenty lakh. Cost of service is given. Salary 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 is given. টেকনিক্যাল ফি ফর এসএপি এখানে 90 লাখ এখানে 1 কোটি 80 লাখ ইম্পোর্ট অফ সফটওয়্যার এখানে 4 কোটি এখানে 7 কোটি লিগ্যাল এন্ড প্রফেশনাল ফি 1 কোটি 3 কোটি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট 1 কোটি এখানে 2 কোটি অফিস রেন্ট 1 কোটি এখানে 6 কোটি ইলেকট্রিসিটি এখানে 1 কোটি এখানে 2 কোটি ওভারহেড এখানে 2.5 লাখ এখানে 5 লাখ আর ইনকাম ট্যাক্স এটা হলো এক্সেমটেড আর নেট प्रॉफिट হয় হলো এসএপি তে 11 भैट ब এবং ভ্যাট যেটা আছে সেটা ক্লায়েন্ট বিয়ার করবে অল দা এক্সপেন্সেস আর ইনক্লুসিভ অফ অ্যাপ্লিকেবল ভ্যাট বাট এই খরচ যেগুলো আছে সেগুলো সবগুলোর মধ্যে ভ্যাট ইনক্লুডেড আছে मिस्टर আনসারি ইজ নট অ্যাকচুয়ালি কন্টেন্ট উইথ দা प्रॉफिट সিনারিও সিন্স देयर মে বি ম্যানি আদার ইনসিডেন্টাল অপারেটিং এক্সপেন্সেস ডিউরিং দা কোর্স অফ দা জব হুইচ ক্যান নট বি এস্টিমেটেড অর বাজেটেড এট দিস মোমেন্ট আরো কি বললো मिस्टर আনসারি আসলে এখনো পর্যন্ত प्रॉफिट সিনারিওটা যে সে যে এস্টিমেট করতেছে সেটা না হইতে পারে যেহেতু তার কাছে প্রপার ইনফরমেশন বা ডেটা বা বাজেটের এস্টিমেটটা ওইভাবে নাই হাইবার হি ওয়ান্টস টু ওয়ার্ক উইথ দা রিটেইন হি হি ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ এন্ড রিটেইন দা ক্লায়েন্ট টু ফস্টার ফিউচার বিজনেস मिस्टर আনসারি নোস দ্যাট দা ভ্যাট রেট ইন বাংলাদেশ ইজ 15% এন্ড देयर ইজ এ স্কোপ অফ ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট मिस्टर आंसरी जाने जे बैटरी रेट उच्च पौन रुपए से निबंग इटा करीब पाँच जोड़े। हाई बार टैक्स कंसल्टेंट ऑफ मिस्टर आंसरी एडवाइज दैट रेट ऑफ द बैट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बिल उड बी फाइव परसेंट। बैटरी रेट पांच परसेंट हो जाए तो कंसल्टेंसी सर्विस एसएपी और आईटी एनेबल सर्विस इसे बैटरी Battery rate, obviously, at source five percent direct could be. There will be will not be any input tax here. Among she, who no input tax credit need to be. Supply chain department of the client are also urging for five percent reduced battery. Among supply chain department, as a tarao both say, the battery rate five percent is near such. Mr. Ansari is little confused and has sought 
your advice if any optimization can be done from the bad perspectives. Apne ekon consultant apna ke answer ishe jigesh kore sese ashole. Amar log je kotha bolte sese ba bhorto mandi scenario ba better get past person. Ami ashole kono method jabo ba ki kolle amar jono benefit hobe amar ki to guide koro. He has convey you that if input test credit can be availed. With the input test credit available for a hoy, he may allow 2% discount on the client, provided that 15% bad rate would not harm the client. But the share of the Puno person that a bad challenge that I'll take a 2% or additional discount. I can have a question for us. Suggest Mr. Ansari at which one is the appropriate bad rate for IT service provider? Pass percent, not Puno person. এখন আমরা দেখি যে হাউ ইট ওয়ার্কস থিওরিতে আমরা পরে আসব কি বলল টু প্রপার প্রভাইড এ প্রপার সাজেশন অন সিলেকশন অফ দা ভ্যাট রেট উই नीड टू চেক দা পজিশন অফ দা प्रॉफिटेबिलिटी উইথ ইনপুট ট্যাক্স ক্রি ইফ मिस्टर আনসারি ডিসাইড টু অ্যাডপ্ট 15% ভ্যাট রেট ভ্যাট অন প্রকিউরমেন্ট উড নো লঙ্গার বি অ্যান এক্সপেন্স অফ দা কোম্পানি স্বাভাবিকভাবে मान सबा टिकल छब्बीस माइनस छप्पन लक्ष हाँ, 
আর অতবার স্যার সরাসরি সরাসরি ইনক্লুসিভ রেটও যদি ক্যালকুলেশন করি 13.043% তাহলে 13.04 তে আপনাকে ভাগ করে নিতে হবে তাও করতে পারবেন ঠিক আছে হ্যাঁ জি স্যার জি স্যার ওটা তো এখানে দেওয়াই আছে এই যে 13.04 তো আছে জি স্যার এরপরে ইনক্লুসিভ রেট ইম্পোর্ট অফ সফটওয়্যার একই ভাবে এখানে 40 এখানে 70 লাখ তাহলে ভ্যাট বাদ দিয়ে কত আসছে 40 লাখ হয়েছে 34 লাখ আর 70 লাখ হয়েছে 60 লাখ লিগ্যাল প্রফেশনাল পিয়ার উপর 15% ভ্যাট একই ভাবে এখানে 13 লাখ আর এখানে 26 লাখ অ্যাডভার্টাইজমেন্টের ক্ষেত্রে 15% তাহলে এখানে ভ্যাট বাদ দিয়ে এখানে 10 লাখ হয়ে গেছে 8 লাখ 69 আর 20 লাখ হয়ে গেছে 17 লাখ 39 অফিস রেন্ট অফিস রেন্টের উপর ভ্যাট 15% কিন্তু অফিস রেন্টের ভ্যাট রিবেট কিন্তু পাওয়া যাবে না এই এটা 13 লাখ আর এখানে হলো 60 লাখের উপর 52 লাখ ইলেকট্রিসিটির উপর ভ্যাট 5% তাহলে এখানে ভ্যাট বাদ দিয়ে 10 লাখ হয়ে গেছে 9 লাখ 52 আর এখানে 20 লাখ হয়ে গেছে 19 লাখ তারপর আদার ওভারহেড আড়াই লাখ টাকা 15% ভ্যাট এখানে 32 হাজার বাদ দিয়ে 2 লাখ 17 এখানে 4 লাখ 34 ইন ইলিজিবল ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট অন অফিস রেন্ট এই যে একটু আগে বলতেছিলাম যে অফিস রেন্টের ভ্যাট কিন্তু রিবেট পাওয়া যায় না এটা সেকশন 46 এ বলা আছে তাহলে এই 1 লাখ 95 হাজার ভ্যাট রিবেট এখানে कैंसिल আর এখানে 7 লাখ 82 হাজার 400 টাকা ভ্যাট রিবেট कैंसिल তাহলে এই সকল ভ্যাট বাদ দিয়ে আপনারা এখানে দেখেন টোটাল এখানে 4 কোটি 32 লক্ষ 50 হাজার ছিল আর এখানে 8 8 কোটি 85 লক্ষ ছিল তো এটা তারপরে এখানে বেস ভ্যালু ভ্যাট বাদ দিয়ে এখানে আসছে 4 কোটি 11 লক্ষ আর এখানে আসছে 8 কোটি 44 লক্ষ এখন এটার একটা সলিউশন করা হচ্ছে কি কন্ট্রাক্ট ভ্যালু কত ছিল 5 কোটি 50 আর এখানে 12 কোটি আমরা আবার কোশ্চেনটা দেখি এই যে কন্ট্রাক্ট ভ্যালু 5 কোটি 50 আর এখানে 12 কোটি তারপরে ডিসকাউন্ট বলা ছিল ওই যে একটু আগে 15% এটা যদি হয় তাহলে আপনি 2% ডিসকাউন্ট পাবেন এই যে এখানে বলা ছিল এই যে এই যে বলা আছে 2% ডিসকাউন্ট উইল বি এলাউ ইফ দা ক্লায়েন্ট প্রোভাইড 15% ভ্যাট রেট তাহলে তাহলে 15% এর ক্ষেত্রে আমি 2% ডিসকাউন্ট পাচ্ছি তাহলে আমার এখানে আমি 2% ডিসকাউন্ট পেলে 11 লাখ টাকা পাচ্ছি এখানে আমি 24 লাখ টাকা পাচ্ছি তাহলে আমার আর রিভাইজড টোটাল কস্ট এই যে একটু আগে আমরা এখানে বের করলাম এই যে টোটাল কস্ট 4 কোটি 11 লক্ষ 48600 আর এখানে 8 কোটি 44 লক্ষ 27600 এটা দিলাম তারপরে রিভাইজ নেট प्रॉफिट আসছে এখানে 1 কোটি 27 লক্ষ আর এখানে 3 কোটি 31 লক্ষ আর আমি বাজেট করেছিলাম प्रॉफिट এই যে বাজেটের प्रॉफिट আমার ছিল এই যে এখানে বলা 1 কোটি 17 লক্ষ আর এখানে 3 কোটি 15 লক্ষ এটা হলো এস্টিমেটেড বাজেট ছিল তাহলে দেখেন আমার এখানে परसेंटेज অফ प्रॉफिट এখানে ইনক্রিজ করছে 8. 8.31 कम बटन लाइन देखीबिलिटी Uh, in bad trade. In addition, goods and service of both client attract fifteen percent. It means whatever bad is imposed on the service to be delivered by the company established by Mr. Ansari, the client will be eligible for the input tax credit provided that the company issues legitimate tax invoice. The IT company has bad registration and it has no problem in issuing the issuing the tax invoice that is six point three. Hence, the client remains in a bad neutral position irrespective of the bad rate imposed. By the IT company established by Mr. Ansari. On top of that, the client has getting two percent discount on the contract bill, reducing their cost of doing business. As such, it is becoming a win-win situation for the client and the service rendered. Considering the above, I would suggest Mr. Ansari adopt fifteen percent standard rate. That means, do it carefully. Say standard rate is above, not for five percent rate. Because I have a question. Question is, what did he say? He said that five percent rate is above. जी 
যদি ডিসকাউন্ট থাকে সেক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট বাদ দেওয়ার পর কি যে ব্যালেন্স থাকে অবশ্যই ডিসকাউন্ট অবশ্যই সব সময় আপনাকে কনসিডারেশন নিতে হবে কনসিডারেশন যখন ডিসকাউন্ট থাকে তখন কনসিডারেশন হচ্ছে ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে তার মানে আপনি যদি কোনো প্রোডাক্ট সেল করেন ধরেন সেটার প্রাইস হচ্ছে 100 টাকা বাট আপনি 10% ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন তাহলে ভ্যাটটা হবে 90 টাকার উপর নট 100 টাকা কারণ আপনি তো 10 টাকা পাচ্ছেনই না তাহলে অলওয়েজ ডিসকাউন্ট কে বাদ দিয়ে তারপরে ভ্যাট ক্যালকুলেশন করতে হবে নাহলে তো টাকা পকেট থেকে দিতে হবে মোটামুটি আজকে এখানেই শেষ আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে নেক্সট ক্লাসে আমরা বাকি আলোচনা করব জি স্যার ম্যাটেরিয়ালগুলো দিয়ে দিলাম ভিডিওস নিয়ে একটা কোশ্চেন ছিল স্যার আমার বলেন স্যার ট্রেডার যখন 5% আর 6.3 দিবে তখন আমি যখন স্যার বিডিএস টা ডিডাক্ট করব তখন তো 7.5% আর ডিডাক্ট করব সেই ক্ষেত্রে স্যার ব্যাটের বেস ভ্যালুটা কত পার্সেন্ট আর ক্যালকুলেশন হবে 5% আর 7.5% না ট্রেডার যদি আপনাকে 5% দেয় আপনি 7.5% হিসেবে কেন কাট করবেন স্যার যে রূপ স্যারের বইতে দেখছিলাম সম্ভবত স্যার তখন ওই 7.5% কাটতে হবে না এখন স্যার আমার মনে হচ্ছে ট্রেডার ওই যে আপনার সে যদি প্রকিউরমেন্ট ট্রেডার যদি প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার হয়ে যায় তখন না 7.5% আসছে বাট ট্রেডার যখন ট্রেডার হিসেবে দিচ্ছে তখন তার 7.5% আসছে 5% হারেও যদি স্যার 6.3 দেয় তখন বিডিএস কেন কাটবে স্যার স্যার আমার মনে হচ্ছে স্যার 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 कैप्टें আমি সব দিয়ে দিব এখন দিয়ে দিব জি স্যার थैंक यू আর অনেক কিছু আপনাদের জন্য রাখছি এখন দিব না আস্তে আস্তে দিব আপনি রিসোর্সে আপনারা শেষ করতে পারবেন না আজকে ঠিক আছে হ্যাঁ অনেক কিছু আছে আজকে হ্যাঁ জি স্যার थैंक्स এ লস পরে শেষ করতে পারবো না 9.1 টা দিয়ে দিলে ভালো হবে হ্যাঁ মুশক 9.1 এর সব কোটা দিয়ে দিলে ভালো হবে দিছিলাম না লাস্ট ক্লাসে দিছিলাম তো জি স্যার হ্যাঁ ওটা পাওয়া হয়েছে স্যার আর অনেক দেওয়া হয়েছে কিন্তু লাস্ট ক্লাসে দিয়ে দিছি এটা जी सर दो हो सी सर हमारे रास्ते सर आपने देखा मेल एड्रेस दें कैप्टन एंड मेल एड्रेस दें ना मैं आपने देखे बार ए जांच के जगलों पढ़ा लाम है प्लस वो जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन कोर्स में जगलों दी इकोलम आलोचना कोर्स उठा में दी दीच एयरपोर्ट जिन्हें किसी बाकी था क्या आमन में मोबाइल नंबर दी दी जी सर जी सर कैप्टन अजय गोनी हैं गोनी आमिर आपने किधी दी थी आपने शब्द किधी दिए हैं उस्मान गोनी सुनते बच्चे हैं हाँ सुनते बच्चे सर आमिर आपने किधी दी थी आपने शब्द किधी दिए हैं हाँ ओके सर तो ना मैं रखी हैं कोड ऑफिस जी सर थैंक यू सर नमस्कार अस्सलामुअलैकुम सर